বিশেষ করে ফেসবুকে মেন্টররা আছে তো মেন্টররা তোমাদের হেল্প করবে তাহলে চলে আসো আমরা আজকের ক্লাসটা শুরু করি আমরা কোষ রসায়ন পড়ব যদিও কোষ রসায়ন অনেকের কাছে অনেক বেশি কঠিন লাগে কিন্তু কোষ রসায়নে সবচেয়ে বেশি ঝামেলা যেটা তোমার লাগে সেটা হচ্ছে শ্রেণী বিভাগ বা ডিভিশন বিভিন্ন ভাগ আছে এই ভাগটাই তুমি যদি একটু বুঝতে পারো তাহলে বা একটু খেয়াল করতে পারো যে এইটা 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 যে ডাইসাকারাইড এইটা মনোসাকারাইড এইটা ট্রায়োজ এইটা টেট্রোজ এইটা তাহলে তুমি কোনো রকম প্যাস কোনো রকম ঝামেলায় তুমি কখনোই পড়বা না আচ্ছা তাহলে সবাই কি শেয়ার করেছো এবং সবাই কি আমাদের যে ভিডিওটা সেটা কি রিয়াক্ট দিস একটু আমাকে জানাও সবাই শেয়ার করছো रिडिंग রিডিং পড়ে আসার পরে ক্লাস করতে আসবা তাইলে তোমার জন্য অনেক বেশি ইজি হবে তুমি বলতে পারো হ্যাঁ আমি তো আগে কোনো দিন পড়ি নাই আচ্ছা সমস্যা নাই তুমি মোটামুটি একটু মনোযোগ দিয়ে রিডিং পড়বা অনেকে আবার রিডিং পড়তে বলছি তাইলে এই যে অ কখার মতো রিডিং পড়ে আসে ব্যাপারটা ওরকম না একটু মনোযোগ দিয়ে রিডিং পড়বো যতটুকু পারো ততটুকু বুঝো কিন্তু এই রিডিং পড়াটা পরবর্তীতে আমি যখন ক্লাস করাবো তোমাকে অনেক বেশি হেল্প করবে তাহলে নেক্সট দিন থেকে তোমার কাজ হচ্ছে এই জায়গাগুলো রিডিং পড়ে আসা আর এমনিতেই একটা ব্যাপার আমরা সবসময় দেখছি যে প্রথমে পোলাপানের অনেক বেশি উৎসাহ থাকে যে কোনো ক্ষেত্রে তুমি যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে দেখো যে সবসময় প্রথমে এমন একটা উৎসাহ এমন একটা উদ্দীপনা নিয়ে শুরু করে প্রথম যখন তুমি পড়তে বসো তোমার মনে হয় যে আমি উপরে ফাটাই ফেলবো উল্টাই ফেলবো এখন এইখানে যারা ক্লাসে আসো সবার ইচ্ছা সবারই একটা ব্যাপার যে না এই নয়টা ক্লাস করবো মোটামুটি ফাটাই ফেলবো বোটানির পাঁচটা চ্যাপ্টার একটা ইজি হয়ে যাবে আসলে করলে ইজি হবে কিন্তু তুমি নয়টা ক্লাস করবা না আজকে এখানে আটশো ছাব্বিশ জন স্টুডেন্ট আমি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি আচ্ছা তোমরা চাইলে জুমেও ক্লাস করতে পারবা ওয়েবসাইট থেকে জুমে ক্লাস করা যাচ্ছে ওয়েবসাইটে একটা ট্যাব আছে জুমে আমরা প্রায় একশো ছত্রিশ জনকে দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে তো এই হলো মোটামুটি ব্যাপার তাহলে চলো আমরা ক্লাসে শুরু করি কোষ রসায়ন কি কোষের ভিতরে যে ক্রিয়া বিক্রিয়া হয় সেটাকে বলা হয় কোষ রসায়ন আচ্ছা তুমি এই যে ভাত খাও তুমি এই যে ভাত খাও এই ভাতটা কি বলতো এই ভাতটাকে বলা হয় কার্বোহাইড্রেট এই ভাত ভেঙে তৈরি হয় গ্লুকোজ এই ভাতটা কখনোই তোমার রক্তের সাথে মিশতে পারে না তাহলে এই ভাত ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত হইতে হয় কনভার্ট হইতে হয় এই গ্লুকোজটা রক্তে মিশে যায় এই গ্লুকোজটা রক্তে মিশে যায় এবং রক্তের সাথে কোথায় যায় কোষের মধ্যে যায় এবং কোষের ভিতরে তখন আবার বিক্রিয়া হয় কোষের ভিতরে বিক্রিয়া হয় কি তৈরি হয় শক্তি তৈরি হয় তাহলে এই যে ঘটনাগুলো ঘটতেছে যদিও আমরা অ্যাকচুয়ালি এই কোষ শ্বসন অধ্যায়ে এত কিছু আসলে পড়ি না যদি কোষ শ্বসন বলতে আসলে এইটাই বোঝায় আমাদের এইসব পড়ানো উচিত ছিল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোষ শ্বসন বলতে আসলে এই যে গ্লুকোজ সম্পর্কে আমরা ডিটেলসে জানব আরও অনেক কার্বোহাইড্রেট রয়েছে ফ্রুক্টোজ হাবি জাবি মনোসাক্রাইড টাইসাক্রাইড সব আস্তে আস্তে শিখবো তো সেই সব হচ্ছে আমাদের আজকে শেখার ব্যাপার তাহলে কোষ রসায়নটা হচ্ছে যে ক্রিয়া বিক্রিয়া কোষের ভিতরে যে বিক্রিয়ায় শক্তি তৈরি হয় সেটা হচ্ছে কোষ রসায়ন আমরা জানি কোষ হলো জীবদের গঠন কাজের একক চলে আসো এইখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট তথ্য আছে এই পার্সেন্টেজ গুলা কিন্তু পরীক্ষায় আসে যে দেহের প্রোটোপ্লাজম এর সিক্সটি থেকে নাইনটি পার্সেন্ট পানি দেহের প্রোটোপ্লাজম এর সিক্সটি থেকে নাইনটি পার্সেন্ট পানি এর সাথে আরেকটা তথ্য মনে রাখবা যে উদ্ভিদ দেহের শুষ্ক ওজনের ফিফটি টু এইটি পার্সেন্ট কার্বোহাইড্রেট কি বললাম উদ্ভিদ দেহের শুষ্ক ওজনের উদ্ভিদ দেহের শুষ্ক ওজনের ফিফটি টু এইটি পার্সেন্ট কার্বোহাইড্রেট তাহলে প্রোটোপ্লাজমের ষাট থেকে নব্বই পার্সেন্ট পানি উদ্ভিদ দেহের শুষ্ক ওজনে পঞ্চাশ থেকে আশি পার্সেন্ট কার্বোহাইড্রেট প্রোটোপ্লাজমের ষাট থেকে নব্বই পার্সেন্ট পানি উদ্ভিদ দেহের শুষ্ক ওজনের পঞ্চাশ থেকে আশি পার্সেন্ট হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট এইটা আমরা বুঝতে পারছি এরপর চলে আসো আমাদের বেঁচে থাকার জন্য সতেরোটা অত্যাবশ্যকীয় মৌল লাগে তাহলে অত্যাবশ্যকীয় মৌলর কথা যদি বলা হয় বা কতটা মৌল লাগে বলা হয় সতেরোটা উদ্ভিদ শারীর তত্ত্ব অধ্যায়ে নয় নম্বর অধ্যায় এটা সম্পর্কে ডিটেলস জানবা এই সতেরোটা মৌলের ভিতর ম্যাক্রো মৌল মাইক্রো মৌলের ব্যাপার রয়েছে আজকে আমরা ওদিকে যাচ্ছি না সতেরোটা মৌল রয়েছে কিন্তু যদি বলা হয় জীবনে অত্যাবশ্যকীয় এলিমেন্ট বা উপাদান কয়টা তাহলে বিরানব্বইটা তাহলে কি বলছি মৌল বললে সতেরোটা মৌল বললে সতেরোটা আর যদি বলা হয় জীবনে অত্যাবশ্যকীয় এলিমেন্ট বা উপাদান তখন বলতে হবে বিরানব্বইটা তাহলে আমরা চারটা ইনফো পড়লাম একটা হচ্ছে প্রোটোপ্লাজমের ষাট থেকে নব্বই পার্সেন্ট পানি উদ্ভিদের শুষ্ক ওজনের পঞ্চাশ থেকে আশি পার্সেন্ট কার্বোহাইড্রেট এরপরে পড়লাম মৌল অত্যাবশ্যকীয় মৌল হচ্ছে সতেরোটা আর অত্যাবশ্যকীয় এলিমেন্ট বা উপাদান হচ্ছে বিরানব্বইটা অত্যাবশ্যকীয় উপাদান বা এলিমেন্ট হচ্ছে ভাইয়া বিরানব্বইটা আর এই যে এলিমেন্টের কথা
আচ্ছা প্রায় কিন্তু একটা প্রশ্ন প্রায় আসে দেখো যে রাসায়নিক বন্ড কত প্রকার রাসায়নিক বন্ধন কত প্রকার এটা নিয়ে অনেক কনফিউশন আছে কারণ বিভিন্ন রকম রাসায়নিক বন্ধন আছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রাসায়নিক বন্ধন হচ্ছে তিন প্রকার খেয়াল করো আয়নিক বন্ধন সমযোজী বন্ধন এবং হাইড্রোজেন বন্ধন তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আয়নিক বন্ধন আমরা দেখতে পাচ্ছি কোভ্যালেন্ট বা সমযোজী বন্ধন আর একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড এছাড়া আরো অনেক রকম বন্ধন কিন্তু আসলে রয়েছে যেমন এই অধ্যায়ে দুইটা বন্ধন খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে পেপটাইড বন্ড আর একটা হচ্ছে গ্লাইকোসাইডিক বন্ড আমাকে একটু বলো তো যে তোমরা কে কে পারো পেপটাইড বন্ড কার কার মধ্যে দেখা যায় এবং গ্লাইকোসাইডিক বন্ড কার কার মধ্যে দেখা যায় কি বললাম পেপটাইড বন্ড কার কার মধ্যে দেখা যায় এবং গ্লাইকোসাইডিক বন্ড কার কার মধ্যে দেখা যায় আমাকে একটু বলো আচ্ছা তাহলে আমরা একটু পেপটাইড বন্ড এবং গ্লাইকোসাইডিক বন্ড যদি দেখতে চাই অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে দেখা যায় হচ্ছে পেপটাইড বন্ড অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে দেখা যায় পেপটাইড বন্ড যেটা কোভ্যালেন্ট বন্ড আর মনোসাকারাইডের মধ্যে দেখা যায় গ্লাইকোসাইডিক বন্ড আচ্ছা আমি তোমাকে একটু বই থেকে দেখায় নিয়ে আসি যে কিভাবে সবসময় যে কোনো কিছু বই থেকে খুঁজে বের করার ট্রাই করবা এবং বই থেকে পড়ার চেষ্টা করবা ঠিক আছে আমি যদি নোটে দেখাইতাম অনেক ভালো লাগতো তোমার আমি জানি কিন্তু বইতে এটা তোমার খুঁজে বের করা তা দরকার চলে আসো আমরা একটু দেখাই प्रत्येक मिलई त बारोटा हाइड्रोजेन सरि बारोटा कार्बन चौबीस हाइड्रोजेन बारोटा अक्सिजें ये है कि ना ग्लुकोजार फ्रुक्टोज की मिलाइले है सुक्रोज सुक्रोजा कि भैया बजार जो चीनी कीनते पाव जाए बजार के चीनी कीनी यार नाम हम सुक्रोज ताुक्रोज संकेत की हार कथा ना ये हार कथा क्यों सुक्रोजर संकेत आसल ना कारण कि बोल तो देखो ग्लुकोजार फ्रुक्रोज हम दो मनोसैकेराइड दूटा के जो जोड़ा लगा तक एखे तैरि एक ग्लैकोसाइड बंड एखान बड़े जा পানি বের হয়ে যাচ্ছে একটা পানি বের হয়ে যাচ্ছে দুইটা হাইড্রোজেন একটা অক্সিজেন বের হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে দুইটা হাইড্রোজেন একটা অক্সিজেন বের করে দাও একটা পানি বের করে দাও পানি বের করে দিলে সংকেত কি আসে সি টুয়েলভ এইচ টোয়েন্টি টু ও ইলেভেন ঠিক কিনা তাহলে এই যে সংকেতটা আমি বললাম সি টুয়েলভ এইচ টোয়েন্টি টু ও ইলেভেন এই যে সংকেত এইটার নাম হচ্ছে এই সংকেতটা হলো কি সুক্রোজ তাহলে আমরা একটা ডাইসাইক্রাইডের সংকেত কিভাবে লিখব সেটা কি বোঝা গেছে কেন ডাইসাইক্রাইডের সংকেত থেকে আমরা মানে ঠিক এই জিনিসটা পাচ্ছি না কেন আমরা এটা পাচ্ছি বা চিনির সংকেত কেন এটা হোপফুলি আমরা বুঝতে পারছি তো আমরা ডিটেলস দেখব এই ব্যাপারগুলো টেনশন করার কিছু নাই এটা কি বোঝা গেছে একটু বলো তো এটা বোঝা গেছে কিনা তাহলে মনোসাকারাইডের মধ্যে থাকে হচ্ছে গ্লাইকোসাইডিক বন্ড আচ্ছা এখন আরেকটা বন্ড আমরা একটু দেখে আসি চলো আচ্ছা पानी ब এখান থেকে ধরো আমি একটা পানি বের করে দিলাম এই পানিটা চলে গেল তখন কি থাকে দেখো তো এই সিও থাকে আর এই যে এন এইস থাকে থেকে এখান থেকে বন্ডটা তৈরি করে সিও এন এইস এই যে বন্ডটা এটাকে বলতেছি আমরা পেপটাইড বন্ড ফলে দুটো অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে তৈরি হয় একটা পেপটাইড বন্ড এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা পানি বের হয়ে যাচ্ছে ফলে এই জায়গাগুলো আমরা দেখতে পারলাম আচ্ছা হোপফুলি আমরা পেপটাইড বন্ড গ্লাইকোসাইডিক বন্ড বুঝতে পারছি চলে আসো নিচের দিকে আমরা কার্বোহাইড্রেট নিয়ে পড়াশোনা করব নামটা দেখো তো कार्बो हाइड्रेट कार्बो मान कार्बन और हाइड्रेट मान हम पानी कार्बोहैड्रेट संकेत हवा उचित सी एस टू अर्थात मान अनुपात सब समय टू टू ओन 
মানে একটা কার্বন যে কয়টা হাইড্রোজেন হবে ঠিকঠাক ডাবল আর অক্সিজেন হবে কার্বনের সমান ধরো যদি হয় কার্বন চারটা হাইড্রোজেন হইতে হবে আটটা অক্সিজেন হইতে হবে চারটা এইটা আগে ধারণা করা হইতো এটা এটা হচ্ছে আগের ধারণা ছিল আগের ধারণা কিন্তু 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 তুমি একটু আগে সুক্রোজের সংকেত দেখে আসলো সুক্রোজ কি বলো সুক্রোজ কিন্তু কার্বোহাইড্রেট সুক্রোজ খুবই বিখ্যাত একটা কার্বোহাইড্রেট আচ্ছা তো সুক্রোজ একটা কার্বোহাইড্রেট সুক্রোজের সংকেতে কি এটা আছে বলো তো সুক্রোজের সংকেত কি ছিল একটু আগে দেখে আসছি সি টুয়েলভ এস টোয়েন্টি টু ইলেভেন এখানে কি ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান সূত্রটা মিলতেছে মিলতেছে না তো ফলে অনেক যৌগ আছে যে যৌগুলাতে এই সূত্রটা আসলে মিলে না যে কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন অনুপাত ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান হবে এটা হয় না ফলে এখন আমরা কার্বোহাইড্রেট হিসেবে আমরা এই রুলটা আসলে আর ফলো করি না এখন আমরা যেটা বলি যেমন আমি তোমাকে একটা জিনিস বলি আবার আরও কিছু সমস্যা আছে যেমন এইটা কি বলতো ফরমালডিহাইড এই সি এইসো আচ্ছা এইটা কি সি এস থ্রি সেটা বলে অ্যাসিটিক অ্যাসিড আচ্ছা এছাড়া আমরা যদি বলি যে ল্যাকটিক অ্যাসিড ল্যাকটিক অ্যাসিড যদি তুমি লেখো তাহলে এইভাবে আমরা যদি গাঠনির সংকেত হিসেবে লেখি তাহলে ল্যাকটিক অ্যাসিডের সংকেতটা হয় এরকম যে ধরো একটা হাইড্রোজেন একটা সিএস থ্রি একটা ওয়েস একটা সি ডাবল ওয়েস এটা হচ্ছে ল্যাকটিক অ্যাসিডের সংকেত তো এইটাকে লেখে কিন্তু এইভাবে হয় যে সি এইস টু ও হ্যাঁ অনুপাত কিন্তু ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান দেখো আমরা অ্যাসিটিক অ্যাসিড যখন লিখতেছি এখানে হচ্ছে সি টু এইস ফোর ও টু এটা অনুপাত কিন্তু দেখো ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান আচ্ছা আমরা যখন ল্যাকটিক অ্যাসিড লিখতেছি এটাকে লিখতে তুমি এইভাবে পাবা সি থ্রি এইস সিক্স ও থ্রি এখানেও অনুপাত কিন্তু ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান ঠিক কি না ঠিক কিন্তু এই ফরমাল ডিহাইড এইটা কার্বোহাইড্রেট না এই অ্যাসিটিক অ্যাসিড কার্বোহাইড্রেট না এই যে আমরা ল্যাকটিক অ্যাসিড দেখলাম এটাও কিন্তু কার্বোহাইড্রেট না ফলে এইগুলো যেহেতু কার্বোহাইড্রেট না ফলে আমরা এতটুকু বুঝতেছি যে আমরা আগে যেটা ধারণা করতাম যে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেনের অনুপাত যদি ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান হয় সেটা কার্বোহাইড্রেট সেটা আসলে ঠিক না আগে আসলে ওই জন্যই ধরো এই যে কার্বনের সাথে যখন পানি যুক্ত হচ্ছে সেটাকে কার্বোহাইড্রেট বলা হইতো এবং আগে ওইটাকে বলা হইতো কার্বোল জলায়ন মানে কার্বনের সাথে পানি যদি যুক্ত হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় কার্বোহাইড্রেট বা ওটাকে বলা হাইড্রেটস অফ কার্বন বলা হইতো তখন এটাকে হাইড্রেটস অফ কার্বন বলা হইতো এটাকে বলা হইতো ভাইয়া হাইড্রেটস অফ কার্বন এখন একটু চলে আসো আচ্ছা তাহলে এই জায়গাগুলো আমরা দেখলাম তাইলে কার্বোহাইড্রেট আসলে কি কার্বোহাইড্রেটের খুব সহজ সংকেত যদি আমি তোমাকে বলি সেটা হচ্ছে তাদের অ্যালডিহাইড বা কিটন হয় সে অ্যালডিহাইড হবে নাইলে সে কিটন গ্রুপযুক্ত যোগ হবে প্রথমত অ্যালডিহাইড বা কিটন গ্রুপযুক্ত যোগ হবে তবে মনে রাখতে হবে এই অ্যালডিহাইড বা কিটন গ্রুপ হইতে হবে যেখানে একাধিক ওইস ওইস আছে মানে একটা যৌগে একটার বেশি ওইস থাকতে হবে একাধিক ওইস থাকতে হবে একাধিক ওইস থাকতে হবে অথবা এমন কোন যোগ যেটাকে আদ্র বিশ্লেষণ করলে যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে এটাকে আসলে সহজ ভাষায় আমরা বলতে পারি পলি হাইড্রক্সি পলি হাইড্রক্সি হাইড্রক্সি পলি মানে অনেক হাইড্রক্সি মানে ওইস পলি হাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড বা কিটন অ্যালডিহাইড বা কিটন তাহলে সবচেয়ে চমৎকার সংজ্ঞা বা সবচেয়ে ভালো সংজ্ঞা বা অ্যাকচুয়াল সংজ্ঞা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট হইল পলিহাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড বা কিটন অর্থাৎ এমন অ্যালডিহাইড বা কিটন যেখানে অনেকগুলা ওয়েস গ্রুপ আছে যেখানে অনেকগুলা ওয়েস গ্রুপ আছে আচ্ছা আমি তোমাকে একটু যোগ দিই আমাকে একটু বলতে হবে এইটা কার্বোহাইড্রেট কি না এই যোগ কি কার্বোহাইড্রেট বলো সবাই কমেন্ট করবো আমি ইচ অ্যান্ড এভরিওনের কমেন্ট দেখতে চাই হ্যাঁ গোল্ডিগার্সে গোল্ডিগার্সের সাথে এই কোর্সের কোনো সম্পর্ক নাই গোল্ডিগার্সে যাদের পড়ানো হয়েছে তাদের তো পড়ানো হয়েছে যাদের পড়ানো হয় নাই সেকেন্ড টাইম ব্যাচে পড়ানো হয়েছে ফার্স্ট টাইম ব্যাচে পড়ানো হয় নাই ফার্স্ট টাইম ব্যাচে অবশ্যই পড়ানো হবে ঠিক আছে আমি আবারও বলতেছি এই কোর্সের সাথে ওই কোর্সের কোনো রকম রিলেশন নাই আচ্ছা এখানে আসলে বলা হচ্ছে যে এটা আসলে কার্বোহাইড্রেট না আমরা একটু দেখি চলো এটাকে এভাবে লেখা যায় আসলে আচ্ছা খেয়াল করো জিনিসটা এখানে একটা মাত্র ওইস আছে এখানে খেয়াল করো ভাইয়া এখানে একটা মাত্র ওইস আছে এখানে যদি জিনিসটা এরকম হইতো এখানে জিনিসটা যদি এরকম হইতো তাইলে কিন্তু এটা কার্বোহাইড্রেট বলা যাইতাম এটাকে আমি কার্বোহাইড্রেট বলতে পারতাম যে এখানে ওয়েস দুইটা ওয়েস আছে এটা কিন্তু কার্বোহাইড্রেট ঠিক আছে এই যে যৌগটা এটা কার্বোহাইড্রেট কিন্তু আমি যখন এটাকে সি এস থ্রি দিচ্ছি তখন কিন্তু একটা মাত্র ওয়েস পাচ্ছি আমি ফলে এটা কার্বোহাইড্রেট না এটা কিন্তু ভাইয়া কার্বোহাইড্রেট না ফলে তোমাকে আসলে আইডিয়া করতে হবে যে কোনটা কার্বোহাইড্রেট কোনটা কার্বোহাইড্রেট না এটা মোটামুটি সংকেত দেখলেই বলে ফেলা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি হোপফুলি আমরা এটা বুঝতে পারছি চলো আমরা নিচের দিকে যাই 
আচ্ছা তাহলে হাইড্রোসব কার্বন উদ্ভিদের শুকনো ওজনের 50 থেকে 80% কার্বোহাইড্রেট ক্লাসের ফার্স্টে একেবারে বলছি এবং তোমরা কি জানো পৃথিবীতে যত জৈব পদার্থ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কোনটা সবচেয়ে বেশিটা হচ্ছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে কার্বোহাইড্রেট সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় দেখো সারা বিশ্বে সকল জৈব যৌগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট কার্বোহাইড্রেটের বৈশিষ্ট্য কি আচ্ছা তুমি তিনটা জিনিস একটু খেয়াল করো তুমি তিনটা জিনিস একটু মাথায় নিবা তিনটা জিনিস হচ্ছে আটা বাজারে যে পাউডার জাতীয় আটা কিনতে পাওয়া যায় আটা তারপর তুমি চিনির কথা কল্পনা করো বাজারে যে চিনি কিনতে পাওয়া যায় একটা হচ্ছে সেলুলোজ সেলুলোজ কি জিনিস উদ্ভিদের বডিতে পাওয়া যায় হ্যাঁ উদ্ভিদের গাঠনিক উপাদান উদ্ভিদ যা দিয়ে তৈরি হয় তাই হচ্ছে সেলুলোজ আচ্ছা তাহলে খেয়াল করো আটা কি বলতো একটা পাউডার জাতীয় এটা পাউডার জাতীয় আটা এই যে আটার যে পাউডার ওটা পানিতে ছেড়ে দিলে কি ডুবে যায় নাকি ভাসে বলতো ওটা ভাসে নাকি ডুবে যায় আটার কোনো স্বাদ আছে আটার হল কিন্তু স্বাদহীন এবং পানিতে অদ্রবণীয় আটা হচ্ছে পাউডার জাতীয় স্বাদহীন এবং পানিতে অদ্রবণীয় আচ্ছা যদি চিনির কথা বলি চিনি কিন্তু দানাদার আমরা জানি ভাইয়া চিনিটা হচ্ছে দানাদার চিনি কিন্তু মিষ্টি তাই না স্বাধীন না কিন্তু চিনি হচ্ছে মিষ্টি এবং পানিতে অবশ্যই পানিতে দিলে ডুবে যায় ডুবে যায় মানে পানির সাথে মিশে যায় চিনি দ্রবণীয় পানিতে আর সেলুলোজ যদি বলি সেলুলোজ হচ্ছে তন্তু গাছের যে তন্তু আমরা বলতে পারি তন্তুময় অবশ্যই স্বাধীন তন্তুময় স্বাধীন এবং অদ্রবণীয় অদ্রবণীয় ফলে কার্বোহাইড্রেটের তিনটা গ্রুপ আছে মানে একটা গ্রুপ হচ্ছে পাউডার দানাদিন অদ্রবণীয় আর একটা গ্রুপ হচ্ছে দানাদার মিষ্টি দ্রবণীয় আর একটা গ্রুপ হচ্ছে এরকম তন্তুময় স্বাধীন অদ্রবণীয় আর একটা হচ্ছে তন্তুময় স্বাধীন অদ্রবণীয় আচ্ছা এখানে এই জায়গাগুলো এইটাই বলা আছে তিন নম্বর পয়েন্টে একটু চলে আসো কার্বোহাইড্রেট বেশি তাপ্র অঙ্গার অঙ্গার মানে কয়লা চার নম্বরে চলে আসো পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু মনোসাক্রাইডে দ্রবণীয় এটা ডিপেন্ড করে যে আমরা পরবর্তীতে যখন দেখব যে মনোসাক্রাইড ডাইসাক্রাইড পলিসাক্রাইড তখন বুঝতে পারবো যে কারা মনোসাক্রাইড গুলা নর্মালি পানিতে দ্রবণীয় পলিসাক্রাইড গুলা পানিতে অদ্রবণীয় এই যে মনোসাক্রাইড গুলা পানিতে দ্রবণীয় কিন্তু পলিসাক্রাইড যারা তারা পানিতে অদ্রবণীয় নর্মালি আচ্ছা এখানে আমরা পাঁচ নম্বর পয়েন্টে দেখতেছি এসিডের সাথে মিলে স্টার তৈরি করে এটা এই ক্লাসে আমরা না দেখি এটা আমরা জৈব যৌগ পড়ব যদি আমার তোমার সাথে কখনো জৈব যৌগের ক্লাস হয় তখন আমি দেখাবো যে এসিডের সাথে মিলে কিভাবে স্টার তৈরি করে জৈব এসিডের সাথে মিলে আচ্ছা এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটাও জৈব যৌগের পড়া যে এরা কিন্তু আলোক সক্রিয় এবং আলোক সমানতা প্রদর্শন করে তোমরা জৈব যৌগ যখন পড়ছো তখন দেখছো গ্লুকোজ হেক্সোজ এরা আলোক সমানতা প্রদর্শন করে তাহলে এখান থেকেও আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে এরা আলোক সক্রিয় ও আলোক সমানতা প্রদর্শন করে এখান থেকেও আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এরা আলোক সক্রিয় ও আলোক সমানতা প্রদর্শন করে এরা আলোক সক্রিয় ও আলোক সমানতা প্রদর্শন করে আচ্ছা এখন আমরা যদি কাজ দেখি কাজের ক্ষেত্রে আমার খুবই প্রিয় ক্রিকেটার হচ্ছে সাকিব আল হাসান সাকিব আল হাসান তো এই যে সাকিবের তিনটা শব্দ দন্তীয় স ক আর ব এই তিনটা শব্দ দিয়ে তুমি মোটামুটি কার্বোহাইড্রেটের সবগুলো বৈশিষ্ট্য মনে রাখতে পারবা তবে একটা ব্যাপারে একটু বলে রাখি যে এটা আসলে মনে রাখার কোনো জিনিস এটা বোঝার জিনিস ঠিক আছে এখন তুমি যদি একটু খেয়াল করো যে আমরা ভাত খাই ভাত কি কার্বোহাইড্রেট তাহলে ভাত কি বলতো শক্তির প্রধান উৎস আমাদের বডির শক্তির প্রধান উৎস কিন্তু ভাত ফলে এটা আমরা বলতে পারি আচ্ছা আমরা যে সেলুলোজ দেখলাম সেলুলোজ একটা কার্বোহাইড্রেট সেলুলোজের কাজ কি উদ্ভিদের গাঠনিক উপাদান তাই না উদ্ভিদের সাপোর্টিং শুধু গাঠনিক উপাদান শেষ উদ্ভিদের কার্বন কাঠামো প্রদান করে এই যে স্কেলেটন এটা কি করে সেলুলোজ বা আমাদের উদ্ভিদের যারা আছে আচ্ছা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা তথ্য যে আমাদের হাড়ের যে জয়েন্ট আছে সেখানে এক ধরনের তৈলাক্ত পদার্থ থাকে যেটা কার্বোহাইড্রেট এবং এটা থাকার জন্য আদারওয়াইজ কিন্তু কি হতো যে দুইটা হাড় ঘষায় ঘষায় ঘষে কিন্তু ক্ষয়ে যেতে পারতো তো ওইখানে লুব্রিকেন্ট বা তৈলাক্ত একটা পদার্থ থাকার কারণে তৈলাক্ত কার্বোহাইড্রেট থাকার কারণে আমাদের হাড়গুলা ওইখানে খুব স্মুথলি মুভ করতে পারে তাই না তো এখানে আসলে কার্বোহাইড্রেট থাকে এবার চলে আসো উদ্ভিদের সঞ্চয়ী পদার্থ হিসেবে থাকে এই যে দন্তীয় সদীয় সঞ্চয়ী তারপর হচ্ছে ক্যালভিন চক্র ক্রেফ চক্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ চক্রে আচ্ছা তোমরা জানো যে ক্যালভিন চক্রে কি তৈরি হয় গ্লুকোজ তৈরি হয় গ্লুকোজ ক্যালভাইড্রেট আচ্ছা এছাড়া এই যে ক্রেফ চক্রে তুমি অ্যাসিটাইল কোয়ের কথা পড়ছো মনে আছে ক্রেফ চক্রে তুমি অ্যাসিটাইল কোয়ের কথা পড়ছো তো অ্যাসিটাইল কোয়ে কিন্তু কার্বোহাইড্রেট ড্রাইভেটিভ একটা কার্বোহাইড্রেট থেকে তৈরি একটা পদার্থ আচ্ছা তাহলে মোটামুটি এই ক্রেফ চক্রেও কিন্তু এই যা ক্রেফ চক্রে একটু বলো তো ক্রেফ চক্রে কি তৈরি হয় ক্রেফ চক্রের তোমরা এই অধ্যাটা পড়ছো একটু বলো দেখি একটু পুরোনো পড়া ঝালাই করি ক্রেফ চক্রকে সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র বলে তাই না ক্রেফ চক্রকে বলা হয় সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র শোনো সবসময় পড়ার সময় এই ব্যাপারগুলো রিলেট করে পড়বা যখনই তোমার এই ক্রেপ চক্রটা মাথায় আসে তখন একটু মাথায
একটা টপিক পড়লে ঠিক বই আসলে দেখা যায় যে কাছা কাছি অনেক কিছু আছে কিন্তু তুমি তো একটা অধ্যায় আজকে পড়তেছো আর একটা অধ্যায় পড়তেছো দশ দিন পর আর একটা আরও দশ দিন পর ফলে ওই কাছা কাছি জিনিসগুলো যখনই তোমাকে কিন্তু পুরো বইটা একসাথে না পড়ার কারণে ওই কাছা কাছি জিনিসগুলো অপশনে যখন তোমাকে দিয়ে দিচ্ছে তুমি কনফিউজ হয়ে যাচ্ছ তো যখনই তুমি একটা জিনিস পড়ার সময় পুরনো আর একটা জিনিস রিলেট করে পড়তে পারবা তখন তোমার কনফিউশনের পরিমাণ অনেক বেশি কমে যাবে বই সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার পিকচার তোমার মাথায় চলে আসবে আচ্ছা সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র বা এটাকে সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র বলা হয় এটাকে বা এটাকে টিসিএ সাইকেল বলে তাই না টিসিএ সাইকেল ট্রাই কার্বক্সিলিক অ্যাসিড সাইকেল কারণ কি এখানে তিনটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আছে এরকম সাইট্রিক অ্যাসিড গঠনটা আসলে এরকম এরকম হচ্ছে সাইট্রিক অ্যাসিডের গঠন আচ্ছা তাহলে এইগুলো হচ্ছে মোটামুটি আমাদের বৈশিষ্ট্য তারপর একটু চলে আসো কোয়েনজিয়ামের গাঠনিক অংশ বললাম না সাকিব সাকিবের ক দিয়ে কোয়েনজিয়ামের গাঠনিক অংশ এরপর বিপাক এই যে সাকিবের ব দিয়ে বিপাক তাহলে এইগুলাই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের পড়া এখানে এটা আর একটা চমৎকার শব্দ নিউক্লিক অ্যাসিডের অন্যতম উপাদান এটা কিন্তু সাকিবের ভিতর নাই নিউক্লিক অ্যাসিডের অন্যতম উপাদান তাহলে এই বৈশিষ্ট্যগুলো যেন আমরা খুব সুন্দর করে পড়ি এখন কার্বোহাইড্রেট ভাগ দেখবো আমরা তো কার্বোহাইড্রেটের যদি আমরা বলি যে কার্বোহাইড্রেট কি দিয়ে তৈরি মনে রাখবা স্যাকারাইড দিয়ে তৈরি কি দিয়ে তৈরি স্যাকারাইড দিয়ে তৈরি কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে স্যাকারাইড দিয়ে তৈরি ভাইয়া কার্বোহাইড্রেটটা হচ্ছে স্যাকারাইড দিয়ে তৈরি কার্বোহাইড্রেট কার্বোহাইড্রেটটা হচ্ছে সাকারাইড দিয়ে তৈরি আচ্ছা তো এখানে যদি একটা সাকারাইড থাকে মনো মানে এক একটা সাকারাইড থাকে সেটা হচ্ছে মনোসাকারাইড যদি দুইটা সাকারাইড থাকে সেটা হচ্ছে ডাইসাকারাইড যদি অলিগো মানে অল্প কম কম তাহলে তিনটা থেকে দশটা সাকারাইড থাকে সেটা হচ্ছে অলিগো সাকারাইড যদি দশটার বেশি সাকারাইড থাকে টেন প্লাস সাকারাইড থাকে সেটাকে বলে পলিসাকারাইড তাহলে কি বললাম একটা সাকারাইড থাকলে মনো দুইটা সাকারাইড থাকলে ডাই অলিগো মানে অল্প ফলে তিন থেকে দশটা আর দশটার বেশি স্যাকারাইড থাকলে সেটাকে বলে পলিস্যাকারাইড এইটা আবার স্বাদের উপর ভিত্তি করে সুগার আর নন সুগার সুগার তো বুঝো সুগার মানে মিষ্টি মানে মিষ্টি মানে সুগার আর যেটা মিষ্টি না সেটা হচ্ছে নন সুগার বিশেষ করে নন সুগার বললে পলিস্যাকারাইডের কথা তোমার মাথায় আসবে ঠিক আছে পলিস্যাকারাইড এই যে পলিস্যাকারাইড এই যে উদাহরণগুলো দেওয়া হয়েছে এই যে স্টার সেলুলোস গ্লাইকোজেন পেকটিন স্টার সেলুলোস গ্লাইকোজেন পেকটিন এইগুলো হচ্ছে নন সুগার বোঝা গেল এইগুলো হচ্ছে পলিস্যাকারাইড বা নন সুগার তো যাই হোক মানে মিষ্টি কি কোনটা এখন তুমি গাছের যে ডালপালা আছে ওইগুলো খাও এটা কি মিষ্টি মিষ্টি না তো তাহলে ওগুলো মানে নন সুগার আর ধরো চিনি চিনি গ্লুকোজ ফ্রুকটোজ সুক্রোজ এগুলো হচ্ছে সুগার এটা আমরা বুঝলাম বা গঠনের ভিত্তিতে আমরা অলরেডি দেখলাম যে একটা সাকারাইড থাকলে মনোসাকারাইড দুইটা সাকারাইড থাকলে ডাইসাকারাইড তিনটা সাকারাইড থাকলে অলিগো সাকারাইড আর তিনটা থেকে দশটা সাকারাইড থাকলে অলিগো সাকারাইড আর দশটার বেশি যদি সাকারাইড থাকে দশটার বেশি যদি সাকারাইড থাকে সেটা হচ্ছে পলিস্যাকারাইড এখন আমরা একটু দেখবো ভাইয়া যে মনোসাকারাইডটা মনোসাকারাইড মানে এখানে স্যাকারাইড একটা কিন্তু কার্বন থাকতে পারে যদি তিনটা মানে ভাইয়া এখানে মনোসাকারাইড মানে স্যাকারাইড একটা স্যাকারাইড একটা কিন্তু সেখানে কার্বন থাকতে পারে তিন থেকে দশটা যদি তিনটা কার্বন থাকে ট্রায়োস বলি যে থ্রি সি চারটা কার্বন থাকলে টেট্রোস পাঁচটা কার্বন থাকলে পেন্টোস ছয়টা কার্বন থাকলে হেক্সোজ সাতটা কার্বন থাকলে হেপটোজ ক্লিয়ার জিনিসটা এখন একটু চলে আসো ডাইসাকারাইডের কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে এটা আমরা ফিউচারে দেখতেছি টেনশন করার কিছু নাই অলিগো মানে হচ্ছে তিনটা স্যাকারাইড তিনটা স্যাকারাইড এবার চলে আসো যদি এখানে সরি তিন থেকে দশটা স্যাকারাইড তো যদি তিনটা স্যাকারাইড থাকলে ট্রাই স্যাকারাইড যদি চারটা স্যাকারাইড থাকে চেট্রা আর পাঁচটা স্যাকারাইড থাকলে পেন্টা তাহলে ট্রাই স্যাকারাইড মানে তিনটা স্যাকারাইড যেটা অলিগো স্যাকারাইডের একটা অংশ আর ট্রায়োস থাকলে ওইটা হচ্ছে একটা মনোসাকারাইড টেট্রোস থাকলে সেটা একটা মনোসাকারাইড পেন্টোস থাকলে মেনোসাকারাইড হ্যাক্সোস থাকলে মনোসাকারাইড আর পলিসাকারাইড আসলে দুই রকম হয় একটা হচ্ছে উদ্ভিদের গঠন উপাদান অর্থাৎ উদ্ভিদের বডি যা দিয়ে তৈরি হয় তাদেরকে বলা হয় গাঠনিক উপাদান অর্থাৎ সেলুলোজের কথা তোমরা জানো উদ্ভিদের শুষ্ক ওজনের কত পার্সেন্ট কার্বোহাইড্রেট বলো উদ্ভিদের শুষ্ক ওজনের কত পার্সেন্ট কার্বোহাইড্রেট সবাই কমেন্ট করো পেকটিন পেকটিন এগুলো হচ্ছে গাঠনিক উপাদান আর সঞ্চয় উপাদান যেগুলো হচ্ছে উদ্ভিদ তার সঞ্চিত মানে খাদ্যবস্তু যেমন আমাদের আমরা তো আর খাদ্যবস্তু সঞ্চয় করি না আমরা তো আর খাদ্যবস্তু তৈরিও করি না আমরা আসলে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল আমরা আসলে অত্যন্ত গরিব টাইপের একটা দল মানুষ মানে এরা প্রচন্ড রকম এরা উদ্ভিদ ছাড়া বাঁচতেই পারে না গাছ ছাড়া বাঁচতে পারে না অথচ আমাদের প্রধান কাজই হচ্ছে কি গাছ কেটে সাফা করে দেওয়া ঠিক আছে আমাদের যে খাদ্য আসে কই থেকে আসে গাছ থেকে আসে মানে কি একটা অবস্থা মানে আমরা কোন লেভেলের মানে স্বার্থপর একটা জাতি চলে আসো সঞ্চিত সঞ্চিতর ক্ষেত্রে আছে স্টার্স আর গ্লাইকোজেন তবে এখানে ডিফারেন্স আছে প্রাণী দেহে
সুগার আর পলিস্যাকারাইড গুলো হচ্ছে ভাইয়া নন সুগার এটা শেষ এখন একটু চলে আসো আমরা একটু মনোস্যাকারাইডে চলে আসি আমরা একটু মনোস্যাকারাইড নিয়ে পড়াশোনা করব তো মনোস্যাকারাইড আমি অলরেডি তোমাকে দেখাইছি যে মনোস্যাকারাইড যখন তুমি পড়বা একটু চলে আসো আমরা যদি তিনটা কার্বন থাকে কার্বন যদি তিনটা থাকে সেটাকে আমরা বলতে পারি ট্রায়ালস কার্বন চারটা থাকলে টেট্রোস টেট্রোস হাতে লাগি বুঝতেছো তোমরা পাঁচটা থাকলে পেন্টোস ছয়টা থাকলে হেক্সোস ছয়টা থাকলে হচ্ছে ভাইয়া হেক্সোস মোটামুটি এতটুকু আমরা দেখি ছয়টা থাকলে হেক্সোস এখন একটু চলে আসো একটু ভাগটা দেখি কে কে আছে ট্রায়ালস আছে আছে দুইটা এই নামগুলাই তোমার মনে রাখাটা সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জ এর গ্লিসার আর ডিহাইড আরডিহাইড আর ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন আচ্ছা তাহলে এটা এই যে ডা দিয়ে তুমি মনে রাখতো ডা আর এটা দিয়ে ডাগি ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডাগি দিয়ে মনে রাখতে পারো ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন আর গীতে হচ্ছে মানে অশ্লীল কিছু চিন্তা করবে না তাহলে ডাগি হচ্ছে ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন আর গীতে হচ্ছে গ্লিসারাল ডিহাইড কি বললাম ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন আর গ্লিসারাল ডিহাইড এবার একটু চলে আসো টেট্রোস্ট আমরা একটু দেখি তাহলে তিনটা কার্বন বিশিষ্ট দুইটা আছে ডাগি দিয়ে মনে রাখা যায় ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন আর হচ্ছে গ্লিসারাল ডিহাইড টেট্রোস হচ্ছে দুইজন ইরিথ্রোস আর ইরিথ্রোলোস ইরিথ্রোস আর হচ্ছে ইরিথ্রোলোস আচ্ছা ঠিক আছে এখন আর একটা জিনিস একটু খেয়াল করো আচ্ছা ইরিথ্রোস আর ইরিথ্রোলোস ইরিথ্রোলোস আচ্ছা এখানে একটা গল্প বলি তোমাকে যে আমাদের ক্লাসে আমি যখন স্কুলে ছিলাম তখন আমাদের ক্লাসে দুটো দুষ্টু মেয়ে ছিল একটা নাম ছিল ইরা আর একটা নাম ছিল জারা তো এরা খুবই দুষ্ট ছিল এই ইরা ছিল চারটা বয়ফ্রেন্ড আর জারা ছিল পাঁচটা বয়ফ্রেন্ড কি বলছি ইরা ছিল চারটা বয়ফ্রেন্ড আর জারার ছিল হচ্ছে পাঁচটা বয়ফ্রেন্ড ইরার ছিল চারটা বয়ফ্রেন্ড জারার ছিল পাঁচটা তাইলে এই যে ইরিথ্রোজ এটা হচ্ছে টেট্রোজ বা ইরিথ্রো চার ফসফেটের কথা তোমরা সবাই জানো শুনছো এটা নয় নম্বর অধ্যায় যদি পড়ে থাকো ঠিকঠাক যে ফাঁকিটা কি না দাও আচ্ছা এই যারা দিয়ে হচ্ছে রাইবোস আর জাইলোস রাইবোস আর জাইলোস বুঝছো আচ্ছা জাইলোস থেকে জাইলুলোস আছে একটা জাই লু লোস ঠিক আছে রাইবোস জাইলোস জাইলুলোস আরো একটা আছে আর একটা একটু মনে রাখবা আর একটা হচ্ছে আমাদের অ্যারাভিনোস তাহলে আমাদের পেন্টোস হচ্ছে আর একটা অ্যারাভিনোস অ্যারাভিনোস তাহলে এই যারা দিয়ে মোটামুটি এই তিনটা সাথে অ্যারাভিনোসটা একটু খেয়াল রাখবা অ্যারাভিনোস আর হেক্সোজ যেটা হেক্সোজের ক্ষেত্রে গম দিয়ে মনে রাখবা গম তাহলে ইরা হচ্ছে চার আর রাইবোজ যারা জাতীয় যাইলোজ আর রাতে হচ্ছে রাইবোজ এরা হচ্ছে পাস আর হেক্সোজের ক্ষেত্রে গম দিয়ে মনে রাখতে পারো গম গম গতে গ্লুকোজ আচ্ছা গ্লুকোজের সাথে একটা লাইন সবসময় মনে রাখবা ফ্রুক্টোজ গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ হচ্ছে দুই ভাই মনে থাকবে তাহলে গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ সবসময় মনে রাখবা আর ম দিয়ে আসলে দুইটা ম দিয়ে হচ্ছে তোমার ম্যানোজ আচ্ছা ও গ দিয়ে আরো একটা আছে গ দিয়ে গ্লু গ্যালাকটোজও আছে গ্যালাকটোজ আছে আর ম দি হচ্ছে ম্যানোজ ম্যানোজ ক্লিয়ার তাইলে তাহলে ডাগে দিয়ে ট্রায়াস দুইটা মনে রাখতে পারবা টেট্রোজ হচ্ছে ইরা ইরা চার পেন্টোজ হচ্ছে জারা রাইবোজ আর জাইলোজ আর হেক্সোজের ক্ষেত্রে গম দিয়ে মনে রাখবা গ্লুকোজ গ্যালাকটোজ আর গ্লুকোজের বন্ধু হচ্ছে ফ্রুক্টোজ আর মতে হচ্ছে ম্যানোজ আচ্ছা এখানে আর একটা ব্যাপার আছে কিন্তু একটা হচ্ছে আমরা অ্যালডোজ আর কিটোজ নামে একটা ভাগ আছে অ্যালডোজ মানে কি অ্যালডিহাইড গ্রুপ অ্যালডোজ মানে হচ্ছে অ্যালডিহাইড গ্রুপ আছে যাদের আর কিটোজ মানে কিটোন গ্রুপ তাহলে আমরা কীভাবে বুঝবো কারা অ্যালডোজ আর কারা কিটোজ তো সবসময় মনে রাখবা কিটোজ হচ্ছে একটা হচ্ছে উলোজ থাকবে নামের সাথে কি বলছে কিটোজ হচ্ছে কিটোজ ফ্রুক্টোজ হচ্ছে কিটোজ ফ্রুক্টোজটা কিটোজ আর একটা হচ্ছে নামের সাথে উলোজ থাকবে উলোজ কি বললাম ভাইয়া ফ্রুক্ট ফ্রুক্টোজটা কিটোজ আর নামের সাথে উলোজ থাকলে সেটা কিটোজ ফ্রুক্টোজ কিটোজ নামের সাথে যদি উলোজ থাকে নামের সাথে যদি উলোজ থাকে সেটাকে বলা হয় ভাইয়া কিটোজ ক্লিয়ার তাহলে ফ্রুক্টোজ হচ্ছে কিটোজ আর উলোজ এটা হচ্ছে তাহলে উলোজ মানে কি এই যে উলোজ মানে কি কি চলো আমরা একটু দেখি এই যে ইরিথ্রোলোজ ইরুথ্রোলোজ হ্যাঁ যাই লু লোজ লু উলোজ ঠিক আছে তাহলে উলোজ যেগুলোতে পাবা উলোজ যেগুলোতে পাবা আচ্ছা তাহলে এই জায়গাগুলো একটু খেয়াল করো মানে এর বাইরে যে উদাহরণ নাই তা না যেমন আর একটা উদাহরণ আছে এখানে হ্যাঁ যেমন অ্যারোজ অ্যারোজ নামে হেক্সোজের আর একটা উদাহরণ আছে অ্যারোজ তো থাকতে পারে এরকম তবে মেইন যে উদাহরণগুলো সেগুলো কিন্তু এগুলা তাহলে আমরা মোটামুটি ট্রায়োস টেট্রোস পেন্টোজ আর হেক্সোস কি সেগুলো শিখলাম অ্যালডোজ আর কিটোস কি মানে ফ্রুক্টোজ আর নামের সাথে উলোজ থাকলে যারা তারা হচ্ছে কিটোজ এর বাইরে সবাই বাকি সবাই অ্যালডোজ বাকি সবাই অ্যালডোজ তাহলে অ্যালডোজ আর কিটোজের ডিফারেন্স আমরা বুঝছি মনোসাকারাইডের মধ্যে মনোসাকার উদাহরণগুলো দেখছি এই উদাহরণগুলাই তোমার জন্য
তাহলে এটা আমরা বুঝতে পারছি আমরা বুঝছি সবাই কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে বলো আমার লেখা বুঝো না আল্লাহ আমি এত ভালোভাবে কখনোই লিখি না আমার মনে হচ্ছে যে আমি আমার বেস্ট এফোর্ট দিছি এই লেখাটা লিখতে আমার মনে হয় যে আমি যদি আর একবার চেষ্টা করি তাহলে আমি এরকম সুন্দর লিখতে পারবো না মানে বিলিভ মি এই লেখা বুঝতে হবে এই লেখা বুঝতে হবে ঠিক আছে মেডিকেলে যখন ভর্তি হবা যখন চান্স পাবা তোমার ভাই তোমার ওই যে ওই কার্ড পরীক্ষায় বা টার্ম পরীক্ষায় যে পরিমাণ লেখা লিখতে হবে মানে তুমি যা লিখবা পরীক্ষায় তোমার যদি ওই খাতা দিয়ে দেওয়া হয় যে ভাই তুই এই খাতা দেখ তোর খাতা দেখ তুমি নিজের খাতা নিজে দেখতে পারবা না ঠিক আছে মানে এই রকম একটা ব্যাপার হয় এখানে আচ্ছা একটু সামারি করব ঠিক আছে ট্রায়োসটা হচ্ছে গ্লিসার আলডিহাইড আর ডাইহাইড্রোসিটোন নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে এই না এটা হচ্ছে অ্যালডিহাইড আর এটা হচ্ছে কিটোন এটা নাম নামেই লেখা আছে তাহলে এটা ডাগে দিয়ে মনে রাখা যায় টেট্রোজ হচ্ছে ইরিথ্রোজ আর ইরিথ্রোলোজ ইরি ইরা ইরা নাম থাকলে তারা হচ্ছে টেট্রোজ আচ্ছা পেন্টোজ হচ্ছে জারা রাই জাইলোজ আর রাইভোজ যদিও সাথে অ্যারাবিনোজও আছে তাহলে এগুলো হচ্ছে পেন্টোজ আর হেক্সোজ হচ্ছে গম দিয়ে মনে রাখা যায় গতে হচ্ছে গ্লুকোজ গ্যালাকটোজ আর গ্লুকোজের বন্ধু ফ্রুকটোজ আর মতে ম্যানোজ মতে হচ্ছে ম্যানোজ এছাড়া অ্যারোজও আছে আছে উদাহরণের শেষ নাই আর আমরা কিটোজ আমরা যদি অ্যালডিহাইড এদের ভিতর দুই রকম মানে কার্বোহাইড্রেট সবসময় দুইটা গ্রুপে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অ্যালডোজ আর একটা হচ্ছে কিটোজ যদি সে অ্যালডিহাইড গ্রুপ যুক্ত হয় অ্যালডিহাইড গ্রুপ যুক্ত হয় সিএইসও গ্রুপ যুক্ত হয় তারা অ্যালডোজ যদি সিও গ্রুপ যুক্ত হয় তারা কিটোজ তাহলে কিটোজটা হচ্ছে ফ্রুকটোজ আর এর সাথে নামে উলোজ থাকে উলোজ ইরিথুলোজ জাইলুলোজ ঠিক আছে যেগুলোর নামে সাথে উলোজ আছে যেগুলোর নামের সাথে ভাইয়া উলোজ আছে রাইবুলোজ হ্যাঁ রাইবোজ লিখছি এখানে রাইবুলোজটা লিখি নেই রাইবুলোজও কিন্তু হয় রাইবুলোজ তাহলে এই যে উলোজ গুলা আছে এই উলোজ গুলা হচ্ছে ভাইয়া কিটোজ ক্লিয়ার আচ্ছা এখন এটা আমাদের কাছে শেষ মনোসাকেরেটা কার্বন কয়টা তিন থেকে দশটা অলরেডি আমরা শিখে আসছি মনোসাকেরাইটের ক্ষেত্রে কিছু এখানে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে চমৎকার কিছু বৈশিষ্ট্য মনোসাকেরাইটের ক্ষেত্রে এখানে যেগুলো বলা আছে সেটা হচ্ছে মনে রাখবা মনোসাকেরাইটা সবসময় মুক্ত এই যে এই যে মনোসাকেরাইট এইগুলা এখানে দেখো মুক্ত সিএইসো গ্রুপ আছে হ্যাঁ মনোসাকেরাইটে এই যে মুক্ত সিএইসো গ্রুপ বা সিও গ্রুপ থাকে তো মনোসাকেরাইট এই সিএইসো গ্রুপ বা সিও গ্রুপ মানে মুক্ত থাকার কারণে মুক্ত থাকার কারণে এরা বিজারিত হয় এই জন্য এদেরকে বিজারক সরকার বলা হয় রিডিউসিং সুগার বলা হয় তাহলে রিডিউসিং সুগার কারা এই মনোসাকেরাইটের ডাইসাকেরাইট গুলা মানে একজন ব্যতিক্রম আছে তবে রিডিউসিং সুগার বা বিচারক সরকার হচ্ছে সরকার হচ্ছে এটা বিচারিত গুলা বা ডাইসাকেরাইট গুলা একজন বাদে ডাইসাকেরাইটের একজন আছে যে ব্যতিক্রম একটু বলো তো ডাইসাকেরাইটের কে ব্যতিক্রম একটু বলো আমাকে কমেন্টে আমাকে একটু কমেন্টে জানাও যে ডাইসাকেরাইটের কে ব্যতিক্রম আচ্ছা তাহলে জুমে আমরা মোটামুটি দেখতেছি যে এখন একশো প্লাস আছে অ্যাকচুয়ালি জুমে আচ্ছা তাহলে ডাইসাকেরাইটের মধ্যে কে ব্যতিক্রম আমরা অলরেডি কমেন্ট পড়ছে আমি জুমের কমেন্টগুলো আসলে ইজিলি দেখতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের দিয়া তারপর জেসিয়া আমরা মাহফুজা আমিনকে দেখতে পাচ্ছি জানাতুল নাইমা রাশিদকে দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা এখন একটু চলে আসো আমরা ট্রায়োজ দেখলাম গ্লিসারাল ডিহাই ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটন এটা আমাদের পড়া শেষ এই উদাহরণ এই নাম দুইটা মনে রাখতে হবে শুধু এখন চলে আসো এই যে মনোসাক্রাইট গুলা হচ্ছে রিডিউসিং সুগার বা বিচারক সরকারা এটা আমরা জানলাম আচ্ছা টেট্রোজ হচ্ছে চারটা কার্বন টেট্রোজ হচ্ছে চারটা কার্বন তার ভিতর ইরুথ্রো এখানে দেখো উলোজ আছে ইরিথ্রোলোজ উলোজ আছে এই জন্য এটা কিটোজ আর ইরিথ্রোসটা হচ্ছে অ্যালডোজ শেষ এই দুইটা উদাহরণ মনে রাখবা চলে আসো পেন্টোসটা আমরা পড়ি পেন্টোজের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলছিলাম যে জারা এই যে জাইলোজ জাইলুলোজ রাইবোজ রাইবুলোজ আর যদি বলি যে রাইবোজের সাথে আছে ডিঅক্সি রাইবোজ এরাভিনোস তো এর ভিতরে আমাদের মেইনলি যে দুইটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে রাইবোজ আর ডিঅক্সি রাইবোজ রাইবোজ আর ডিঅক্সি রাইবোজ শোনো পেন্টোজ মানে সবসময় পাঁচটা কার্বন পেন্টোজের সংকেত দেখো পেন্টোজের সংকেত মোটামুটি ডিঅক্সি রাইবোজ বাদে সবার সংকেত হচ্ছে সি ফাইভ এইচ টেন ও ফাইভ তো ডি মানে হচ্ছে নাই ডি মানে হচ্ছে নাই আর অক্সি মানে হচ্ছে অক্সিজেন মানে এই ডিঅক্সি রাইবোজে একটা অক্সিজেন নাই ফলে এই ডি মানে জাইলোজ রাইবোজ এদের সংকেত হচ্ছে সি ফাইভ এইচ টেন ও ফাইভ এটা হচ্ছে জাইলোজ রাইবোজের সংকেত কিন্তু ডিঅক্সি রাইবোজের সংকেত হচ্ছে কি হবে বলো সি ফাইভ এইচ টেন ও ফোর এটা হচ্ছে ডিঅক্সি রাইবোজের সংকেত ডিঅক্সি রাইবোজের সংকেত হচ্ছে সি ফাইভ এইচ টেন ও ফোর মানে একটা অক্সিজেন ও নাই এই ছবিটা দেখো তাইলেই তুমি বুঝবা এই ছবিটা খেয়াল করো আচ
ठीक है सर ऐ ऐ शब्दी तो देखो जे ऐ जे दो ही नंबर कार्बन ऐ दो ही नंबर कार्बन है ऑक्सीजन आस्ते इखने देखो दो ही नंबर कार्बन है इधर ऑक्सीजन आस्ते ठीक है सर इजे देखो एक नंबर कार्बन दो ही नंबर कार्बन तीन चार पास पास टक कार्बन आस्ते ये दो ही नंबर कार्बन ऑक्सीजन आस्ते फले इधर होच्छे डी राइबोस डी राइबोस आर इखने चला शो ऐ शब्दी तो देखो इखने एक दो ही तीन चार पास पास टक कार्बन आस्ते किंतु इखने दो ही नंबर कार्बन है दो ही नंबर कार्बन है ऑक्सीजन नहीं शुद्ध हाइड्रोजन आस्ते ये जो ना इटन नाम होच्छे डी ऑक्सी राइबोस ये जो ना इटन नाम होच्छे भैया डी ऑक्सी राइबोस इटा ही गठने डिफरेंस ताहले राइबोस और डी ऑक्सी राइबोस के डिफरेंस होच्छे इटा शंकेतो डिफरेंस अमादेर इटा ही अखोन इखने अमरा राइबोस और डी ऑक्सी राइबोस के एक बेसिक डिफरेंस � एसीएलएस तो बिक्री करे, फार्फ्यूरल एसिड तोड़ी करे, डिऑक्सीराइबोस तोड़ी करे, लेवुलेनिक एसिड, ताहले ऐसे देखो लेडी, लेडी लॉडिया होती है, लेवुलेनिक एसिड दी थे होती डिऑक्सीराइबोस, ये दो इटा मोटा मोटी आर गठन तो हमने जानी, ये इटा होते C5H10O5, आर इटा होते हमारे C5H10O4, O4 ताहो लेकिन ये क्या कर रहे हैं ना पास टॉक्सिज़न है ना सेकेंड चार्ट टॉक्सिज़न है ना सेना हम हमने देखे ही बुस्ते बात तसी तो ले ये होते हैं मोटा मोटी बेसिक डिफरेंस हमने चलो आरोह दो एक टू एक टू डिफरेंस देखे आशी अच्छा ताहो ले इकने राइबोस शंपर क्या माने ये नाम गुला पोड़ बा डिऑक्सीराइबोजर शंके तम्रा जानी एर बाहरे राइबुलोज राइबुलोज है उसे एक टक कीटोपेंटोज कीटोपेंटोज अच्छा क्या नो इट एक कीटोपेंटोज प्रथम अथा राइबुलोज बुलोज उलोज आसे इखने उलोज आसे माने इट एक टक कीटोज अर पेंटोज जहतु शेतु कीटोपेंटोज इट तो मुगुस्तो करार किस नहीं ताहले एक इखाने अवश्य ही अवश्य ही अवश्य ही शंकित चाहिए था एक बार माने हेक्सोजर अम्म जो दी तुम्हारे शंकित गुलाय एक टू ख्याल कराई जो शंकित कार की है ताहले एक टू आम्रा देखी चलो ठीक है सर चलो आम्रा एक टू देखी तो आम्रा जो दी एक टू बोली जो ग्लूकोस फ्रुक्टोस मेनोस गैलेक्टोस जो गुल अ शॉप एक्स जो शंके कॉमन C6 H12 O6 इट अच्छा एक्स जो शंके एक और आम दी पेंटोस बोली राइबोस राइबुलोस राइबोस राइबुलोस ये पेंटोस गुला शंके ये पेंटोस गुला शंके तो अच्छा C5 H10 O5 किंतु एक जोन पेंटोस डिऑक्सी राइबोस जा शंके की डिऑक्सी राइबोस जांच शंकेत होच्छ भैया C5 H10O4 तले डिऑक्सी राइबोस का शंकेत होच्छ C5 H10O4 इर पर जो दी आरो किचु शंकेत हमरा बोलते जो बोलते चाहिए स्टार्च सेलुलोस ग्लाइकोजन पॉलीसेक्रेट जरा स्टार्च सेलुलोस ग्लाइकोजन का शंकेत तुम ये तो जानते चाहो स्टार्च सेलुलोस ग्लाइकोजन एक गुना शंकेत होच्छ टू दी पावर एन ये तो पॉली ये तो चपरा सिक्स सिक्स एस टेन ओ फाइव एट एट पॉली अच्छा जो दी हमने सुक्रोज बोली बाजार जैसे चीनी चीनी किंतु बाजार जैसे सुक्रोज जैसे शंकर देख सीलम अच्छा सुक्रोज जैसे शंकर छेड़े तो सेलो बाजार जो शंकर सेलो बायोज तो ले सुक्रोज सेलो बाजार शंकर तो चे सी हमारे पेंटोजे शंकेत C5 H10O5 किंतु डिऑक्सीराइबोजे एक तो ऑक्सीजन कम C5 H10O4 हमारे पॉलीसेक्राइड स्टार्च सेलुलोस ग्लाइकोजन का शंकेत C6 H10O5 टू दी पावर n हमारे डाइसेक्राइड सुक्रोस सेलोबायोज इधर शंकेत होता है C12 H22O11 डाइसेक्राइड सुक्रोस सेलोबायोज का शंकेत होता है C12 H22O11 C12 एस टोटी टू ओ इलेवेन भाई पार्थक्य बो एक समय दवा के आसब ये जैगते आसी नहीं ठीक है डायसाइक्रेट पढ़ाशन समय पार्थक्य तुम्हें बो तेल सुप्रजा सेलोबाइज संकेत हो होपफुली बुझते हेक्सोस पढ़ब हेक्सोजे दुईटा जिस नाम ही तुम्हें मन रखते हैं एक्चुअलि डिटेल्स जानते हैं ग्लुकोज और फ्रुक्टोस ग्लुकोज और हम फ्रुक्टोस ग्लुकोजर ग दिए मन रखा ग्रेप सूगार और फ्रुक्टोजर फ दिए मन रखा 
ফ্রুট সুগার আর সুক্রোজ দিয়ে মনে রাখবা সুগার ক্যান সুগার এই কুচিনি ঠিক আছে তাহলে এই তিনটা সম্পর্কে সবার আগে তোমাকে যেটা মাথায় রাখতে হবে গ্লুকোজ দিয়ে হচ্ছে গ্লুকোজের গোয়া দিয়ে গ্রেপ সুগার গ্রেপ মানে কি আঙুরের শর্করা গ্রেপ সুগার ফ্রুক্টোজের ফ দিয়ে মনে রাখবা ফ্রুট সুগার আর সুক্রোজের স দিয়ে মনে রাখবা সুগার ক্যান সুগার সুগার ক্যান সুগার বা ইক্ষু চিনি যেটাকে বলা হয় তাহলে এই তিনটার বেসিক তথ্য হচ্ছে সবার আগে গ্রেপ সুগার ফ্রুট সুগার আর সুগার ক্যান সুগার গ্রেপ সুগার ফ্রুট সুগার আর হচ্ছে ভাইয়া সুগার ক্যান সুগার এখন একটু চলে আসো আমরা গ্লুকোজের ফ্রুক্টোজে যদি ডিফারেন্স পড়ি গ্লুকোজের আরেকটা নাম হচ্ছে ডেক্সট্রোস কি বললাম ভাইয়া গ্লুকোজের আরেকটা নাম হচ্ছে ডেক্সট্রোস চলে আসো আচ্ছা আমি ফার্স্টে একটু তোমাকে পার্থক্যটা একটু এখানে লিখি তাইলে বুঝতে একটু সুবিধা হবে তোর আমি এখানে গ্লুকোজ লিখলাম যেটা আর একটা নাম ডেক্সট্রোস ডেক্সট্রোস বলে এটাকে ডেক্সট্রোস আচ্ছা আমি যদি ফ্রুক্টোস বলি ফ্রুক্টোসকে লেভুলোস বলে ফ্রুক্টোসকে বলা হয় লেভুলোস লেভু আহা লেভুলোস তাহলে গ্লুকোজটা হচ্ছে ডেক্সট্রোস ফ্রুক্টোস লেভুলোস গ্লুকোজকে আমরা কি বলতেছি গ্রেপ সুগার গ্রেপ সুগার আঙুরের কত পার্সেন্ট সুক্রোজ জানো গ্লুকোজ জানো আঙুরের হচ্ছে বারো থেকে তিরিশ পার্সেন্ট গ্লুকোজ বারো থেকে ত্রিশ পার্সেন্ট আছে আঙুরের গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজের ক্ষেত্রে যদি বলি ফ্রুক্টোজকে বলা হয় ফ্রুট সুগার কারণ কি এই ফলে এবং মধুতে ফলে এবং মধুতে ফ্রুট ফ্রুট ইয়া থাকে তাহলে এটাকে বলা হয় ফল ও মধু ঠিক আছে তাহলে এটা কোথায় থাকে ভাইয়া ফল ও মধুতে তাহলে ফ্রুট সুগার এটা থাকে ভাইয়া ফল ও মধুতে যদি আর একটা কথা বলি তোমরা জানো যে শ্বসনে কি তৈরি হয় বলো তো শ্বসনে যেটাই তৈরি হোক শ্বসনে তৈরি হয় শক্তি কিন্তু এটা কই থেকে তৈরি হয় গ্লুকোজ থেকে ফলে শ্বসনের বিক্রিয়াটা শুরু হয় গ্লুকোজ থেকে ফলে শ্বসনের প্রাথমিক পদার্থ গ্লুকোজ ফ্রুক্টোস কিন্তু শ্বসনে ইউজ হয় ফলে এটা আমরা বলতে পারি যে শ্বসনে গ্লুকোজ থেকে ফ্রুক্টোস তৈরি হয় শ্বসনে গ্লুকোজ থেকে ফ্রুক্টোস তৈরি হয় আর প্রাথমিক পদার্থ গ্লুকোজ শ্বসনে গ্লুকোজ থেকে ফ্রুক্টোস তৈরি হয় আর শ্বসনের প্রাথমিক পদার্থ আমরা বলতেছি গ্লুকোজ বা তোমরা জানো যে শালক সংশ্লেষণে কিন্তু গ্লুকোজ তৈরি হয় শালক সংশ্লেষণে গ্লুকোজ তৈরি হয় যে গ্লুকোজটা শ্বসনে ব্যবহৃত হয় সহজ ভাষা ঠিক আছে গ্লুকোজ তৈরি হয় কিন্তু শালক সংশ্লেষণে সরাসরি তো ফ্রুক্টোজ তৈরি হয় না তাহলে শালক সংশ্লেষণে বলতে পারি সরাসরি ফ্রুক্টোজ তৈরি হয় না তৈরি হয় না সরাসরি ফ্রুক্টোজ তৈরি হয় না আচ্ছা তো এই গ্লুকোজটা হচ্ছে অ্যালডোজ ফলে এটাকে আর দুইজনই হেক্সোজ ফলে এটাকে আমরা বলতে পারি অ্যালডো হেক্সোজ অ্যালডো হেক্সোজ আর এই ফ্রুক্টোজটা হচ্ছে কিটোজ আমরা কি বলছিলাম উলোজ আর ফ্রুক্টোজ হচ্ছে কিটোজ ফলে ফ্রুক্টোজকে আমরা বলতে পারি কিটো হেক্সোজ কিটোন সেই জন্য কিটো আর যেহেতু এরা হেক্সোজ তাই হেক্সোজ তাহলে এদেরকে আমরা বলতে পারি কিটো হেক্সোজ ঠিক আছে আর এদের যে গঠন বা রিং এর স্ট্রাকচার এরা তো রিং তাই না রিং আকৃতির এদের রিং স্ট্রাকচার হচ্ছে পাইরানোস ধরনের রিং স্ট্রাকচার পাইরানোস ধরনের আর এদের রিং স্ট্রাকচার ফিউরানোস ধরনের ফিউরানোস ধরনের তাহলে এদের রিং স্ট্রাকচার পাইরানোস ধরনের এদের রিং স্ট্রাকচার হচ্ছে ফিউরানোস ধরনের তাহলে কি কি বললাম গ্লুকোজ গ্রেপ সুগার আঙুরের সরকার বলা হয় বারো থেকে তিরিশ পার্সেন্ট আঙুরে থাকে গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজকে বলা হয় ফ্রুট সুগার ফল এবং মধুতে থাকে শ্বসনের প্রাথমিক পদার্থ গ্লুকোজ শ্বসনের গ্লুকোজ থেকে ফ্রুক্টোজ তৈরি হয় শালক সংশ্লেষণে গ্লুকোজ ডিরেক্ট তৈরি হয় আর সরাসরি সরাসরি ফ্রুক্টোজটা তৈরি হয় না পরে তৈরি হয় আচ্ছা অ্যালডোহেক্সোজ গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজটাকে আমরা বলতেছি অ্যালডোহেক্সোজ যেটার আর একটা নাম ডেক্সট্রোজ আর ফ্রুক্টোজের একটা নাম লেভুলোজ যেটাকে আমরা বলতেছি কিটোহেক্সোজ ফ্রুক্টোজ গ্লুকোজটা হচ্ছে পাইরানোস ধরনের আর ফ্রুক্টোজের যে রিং স্ট্রাকচার সেটি হচ্ছে ফিউরানোস ধরনের ফ্রুক্টোজের রিং স্ট্রাকচারটা হচ্ছে ভাইয়া ফিউরানোস ধরনের ফ্রুক্টোজের রিং স্ট্রাকচারটা ভাইয়া ফিউরানোস ধরনের ইমন গোল্ডিগার্সের ক্লাস আসকে প্রথম কথা হচ্ছে এই যে ক্লাস আমি করাচ্ছি সেটা গোল্ডিগার্সের জন্য ম্যান্ডেটরি কোনো ক্লাস না কারণ গোল্ডিগার্সের যারা সবাইকে এই ক্লাসগুলো করানো হবে এটা অপশনাল একটা ব্যাপার ফলে যখন আমি অপশনাল কিছু করাচ্ছি এক্সট্রা কিছু করাচ্ছি সেই ক্লাসটা নিয়ে তোমার অভিযোগ করার কোনো সুযোগ নেই যে ভাইয়া আজকে একদিনে দুইটা ক্লাস হচ্ছে তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছো আচ্ছা কারণ তোমাকে আমি এই ক্লাস করাবো সামনে আচ্ছা চলে আসো তাহলে হেক্সোজের ক্ষেত্রে আমি দেখলাম গ্লুকোজ ম্যানোজ গ্যালাক্টোজ এগুলো হচ্ছে অ্যালডোজ আচ্ছা এগুলো আমাদের কাছে ক্লিয়ার আমরা গ্লুকোজ সম্পর্কে যা পড়ে আসছি সেটাই একটু রিক্যাপ করি এটা আমরা অলরেডি পড়া শেষ আচ্ছা তাহলে একটু চলে আসো আচ্ছা গ্লুকোজের ক্ষেত্রে পাকা ফল এবং মধুতে থাকে গ্লুকোজ আচ্ছা এই ফল এবং মধুতে কিন্তু ফ্রুক্টোজও থাকে কিন্তু গ্লুকোজকে কিন্তু 
এই আঙ্গুরের জন্য গ্রেপ সুগার বা আঙ্গুরের শর্করা বলে এটা একটু খেয়াল করবা শ্বসনের প্রাথমিক পদার্থ গ্লুকোজ পড়ে আসছে গ্লুকোজ একটু মনে রাখবা যে গ্লুকোজ ফ্রুকটোজ সুক্রোজ এগুলো হচ্ছে চিনি জাতীয় পদার্থ তো চিনির বৈশিষ্ট্য কি মিষ্টি হবে পানিতে দ্রবণীয় হবে অ্যালকোহল এর সাধারণ দ্রবণীয় আচ্ছা এই জায়গাটা একটা ডিফারেন্স আমি তোমাকে একটু পড়াই দিই ঠিক আছে গ্লুকোজ ফ্রুকটোজ আর সুক্রোজ দেখো আমি যে তোমাকে বলি যে গ্লুকোজ ফ্রুকটোজ সুক্রোজ ঠিক আছে ভাইয়া গ্লুকোজ ফ্রুকটোজ এবং সুক্রোজ গ্লুকোজ কে আমরা বলতেছি গ্রেপ সুগার আমি আবারো লিখতেছি কারণ এটা ইম্পর্ট্যান্ট গ্রেপ সুগার এটাকে বলতেছি ফ্রুট সুগার ফ্রুট সুগার আর সুক্রোজ দিয়ে সুগার কেন সুগার বা ইক্ষু চিনি এটাকে আমরা বলতেছি ভাইয়া ইক্ষু চিনি এখন প্রত্যেকটা হচ্ছে সাদা দানাদার প্রত্যেকটার সাথে তুমি চিনির কল্প কথা কল্পনা করতে পারো এরা সাদা দানাদার এরাও সাদা দানাদার মানে এগুলো হচ্ছে মেল এরাও সাদা দানাদার সাদা দা নাদার ঠিক আছে এদের মিশ্রতা যদি আমরা বলি ঠিক আছে তাহলে গ্লুকোজের মিশ্রতা হচ্ছে চুয়াত্তর দেখো গ্লুকোজের মিশ্রতা হচ্ছে চুয়াত্তর ফ্রুক্টোজের মিশ্রতা একশো তিয়াত্তর একশো তিয়াত্তর আর এই দুইটা মিলাইলেই পাওয়া যায় শুক্রোজ ফলে শুক্রোজের মিশ্রতা একশো আপেক্ষিক মিশ্রতা আমরা যদি বলি ঠিক আছে আপেক্ষিক মিশ্রতার ক্ষেত্রে যদি আমরা ধরো সুক্রোজকে একশো ধরলাম ধরলে গ্লুকোজটা হয় চুয়াত্তর ফ্রুক্টোজটা একশো তিয়াত্তর গ্লুকোজ চুয়াত্তর হয় ফ্রুক্টোজ হয় ভাইয়া একশো তিয়াত্তর সংকেত যদি আমি বলি আমরা অলরেডি সংকেতটা জানি গ্লুকোজ সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স ফ্রুক্টোজ সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স কারণ দুইজনই মনোসাক্রাইট আর সুক্রোজ হচ্ছে ডাইসাক্রাইট এই দুইটাকে মিলাইলে সুক্রোজ পাওয়া যায় এবং ডাইসাক্রাইডের কি বন্ধন তৈরি হয় যেন বলতো গ্লাইকোসাইটিক বন্ধন যেখানে দুইটা মনোসাক্রাইডের মধ্যে তৈরি হয় গ্লাইকোসাইটিক বন্ধন ফলে একটা পানি বেরোয় যায় ফলে সুক্রোজের সংকেত হবে সি টুয়েলভ এইচ টোয়েন্টি টু ও ইলেভেন আচ্ছা এরা কি পানিতে দ্রবণীয় হ্যাঁ পানিতে দ্রবণীয়র ক্ষেত্রে যদি বলো যে পানিতে দ্রবণীয় কেন ইয়েস 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 সবাই পানিতে দ্রবণীয় যদি অ্যালকোহলের কথা বলো যদি তুমি অ্যালকোহলের কথা বলো তাহলে অ্যালকোহলে আমি যদি বলি যে সামান্য দ্রবণীয় গ্লুকোজটা হচ্ছে ভাইয়া সামান্য দ্রবণীয় ফ্রুকটোজটা গরম অ্যালকোহলে দ্রবণীয় গরম অ্যালকোহলে আর এটা দ্রবণীয় সরি সুক্রোজ দ্রবণীয় না রে ম্যাপ সুক্রোজ দ্রবণীয় না তাহলে অ্যালকোহলে এটা দ্রবণীয় না তাহলে এই জায়গাগুলো আমরা একটু খেয়াল রাখবো ঠিক আছে তাহলে আমরা আবার একটু ডিফারেন্সটা দেখি চলো গ্লুকোজ গ্রেপ সুগার ফ্রুক্টোজ ফ্রুট সুগার সুক্রোজ ইক্ষু ইক্ষু চিনি যেটাকে বলা হয় এখানে আমি এটা কেন এইভাবে পড়াচ্ছি কারণ এই জায়গায় কনফিউশনের সুযোগ অনেক বেশি তুমি প্রচুর কনফিউজড হয়ে যাবা তো তুমি যেন কনফিউশনে কম পড়ো যার জন্য এইগুলো এমনভাবে পড়বা যাতে আমি কনফিউশন কারণ এই অধ্যায়টা কঠিন না এই অধ্যায়টা সহজ তুমি যদি একটু বুদ্ধি করে পড়ো এইভাবে একটু মিলাই মিলাই পড়ো তাহলে তোমার এই অধ্যায়টা অবশ্যই অবশ্যই সহজ লাগবে আচ্ছা তাহলে গ্রেপ সুগার ফ্রুট সুগার আর ইক্ষু চিনি আমরা সবাই দেখতেছি সাদা দানা ধার আচ্ছা মিষ্টতা আমরা দেখতেছি সুক্রোজ যদি একশো হয় গ্লুকোজ হচ্ছে চুয়াত্তর ফ্রুক্টোজ একশো তিয়াত্তর আমরা সংকেত দেখলাম আমরা দেখলাম যে সবাই পানিতে দ্রবণীয় অ্যালকোহলে গ্লুকোজ সামান্য দ্রবণীয় গরম অ্যালকোহলে দ্রবণীয় ফ্রুক্টোজ আর সুক্রোজ পানিতে দ্রবণীয় না অ্যালকোহলে দ্রবণীয় না আমি মুসে দিচ্ছি এটা অ্যালকোহলে এটা দ্রবণীয় না তাহলে এই জায়গাগুলো আমরা যেন একটু ভালোভাবে খেয়াল করি এবার একটু চলে আসো আমরা আরেকটা জিনিস একটু দেখি আচ্ছা আচ্ছা এটা আমরা শেষ করি এটা আমরা যেহেতু ডিফারেন্স করে ফেলছি এবার আমরা শেষ করে ফেলি হ্যাঁ আসো আচ্ছা গ্লুকোজের ব্যবহার এই ব্যবহারগুলো একটু খেয়াল করবো ভাইয়া ব্যবহারগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এই যে রোগীর ওষুধ হিসেবে গ্লুকোজ কিন্তু ব্যবহার করা হয় আচ্ছা এটা আমরা জানি যে আমরা যখন একটু উইক টু উইক হয়ে যাই তখন আমরা গ্লুকোজ খাই না আমরা গ্লুকোজ খাই এটা কিন্তু একটা ওষুধ ঠিক আছে তারপরে একটু ফল সংরক্ষণে গ্লুকোজ ইউজ হয় ক্যালসিয়াম গ্লুকোন ডিসিয়াম মানে ওষুধের কথা মাথায় আসলে গ্লুকোজের কথা যেন মাথায় আসে আর যে ফল সংরক্ষণ বা ভিটামিন সি তৈরি করার জন্য ঠিক আছে আমরা গ্লুকোজ ইউজ করি এই জায়গাগুলো খেয়াল রাখবা আচ্ছা এখানে দেখো গ্লুকোজ আবার দুই রকম একটা হচ্ছে আলফা গ্লুকোজ আর একটা হচ্ছে বিটা গ্লুকোজ তো এটা আসলে কিভাবে হয় আলফা গ্লুকোজ এটা আসলে ওরিয়েন্টেশনের উপর ডিপেন্ড করে আজকে আমরা না পড়ি এটা তাইলে আলফা গ্লুকোজ এটা ওরিয়েন্টেশনের উপর যে কোন দিকে ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে তার উপর একটা হচ্ছে আলফা গ্লুকোজ আর একটা হচ্ছে বিটা গ্লুকোজ আচ্ছা আবার এখানে তুমি দেখো যে ডি গ্লুকোজ এল গ্লুকোজ আছে এখানে আবার তুমি ডি গ্লুকোজ এল গ্লুকোজ দেখতেছ তুমি যদি মনে রাখতে চাও তাহলে ডি মানে কিন্তু ডান ইয়া না আচ্ছা তাহলে ডি এর ক্ষেত্রে এখানে দেখো মনে রাখার জন্য এটা হচ্ছে ডানের দিকে এই ওইসটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর কার্বনে ওইসটা যদি ডানে থাকে সেটা ডি গ্লুকোজ পাঁচ নম্বর কার্বনে ওইসটা যদি বামে থাকে সেটা হচ্ছে এল গ্লুকোজ পাঁচ নম্বর কার্বনে ওইসটা
ওই যে আমরা বলি না যে আলফা গ্লুকোজ এটা একটু আগেই তো দেখলাম একটা আলফা গ্লুকোজ একটা বিটা গ্লুকোজ এটা কিভাবে বোঝা যায় এক নাম্বার কার্বন দেখে বিটা গ্লুকোজ আচ্ছা ঠিক একই ভাবে যদি আমি বলি যে দুই নাম্বার কার্বন দেখে কি বোঝা যায় রাইবোজ ডিঅক্সি রাইবোজ হ্যাঁ দুই নাম্বার কার্বন দেখে বোঝা যায় রাইবোজ ডিঅক্সি রাইবোজ তাহলে এক নাম্বার কার্বন দেখে বোঝা যায় আলফা গ্লুকোজ বিটা গ্লুকোজ দুই নাম্বার কার্বন দেখে বোঝা যায় রাইবোজ ডিঅক্সি রাইবোজ আচ্ছা চার নাম্বার কার্বন দেখে কি বোঝা যায় জানো গ্লুকোজ আর গ্যালাকটোজ চার নাম্বার কার্বন দেখে বোঝা যায় মানে পার্থক্য করা যায় আর কি গ্লুকোজ আর গ্যালাকটোজকে গ্যালাকটোজ গ্লুকোজ আর গ্যালাকটোজ আর পাঁচ নাম্বার কার্বন দেখে পার্থক্য করা যায় ডি আর এল গ্লুকোজ ডি গ্লুকোজ এল গ্লুকোজ পাঁচ নাম্বার কার্বন দেখে পার্থক্য করা যায় গ্লুকোজ গ্যালাকটোজকে পার্থক্য করা যায় চার নাম্বার কার্বন দেখে আলফা গ্লুকোজ বিটা গ্লুকোজ গ্লুকোজকে পার্থক্য করা যায় এক নাম্বার কার্বন দেখে আলফা গ্লুকোজ বিটা গ্লুকোজকে পার্থক্য করা যায় হচ্ছে এক নাম্বার কার্বন দেখে আর হচ্ছে রাইবোজ ডিঅক্সি রাইবোজকে পার্থক্য করা যায় দুই নাম্বার কার্বন দেখে রাইবোজ ডিঅক্সি রাইবোজকে পার্থক্য করা যায় দুই নাম্বার কার্বন দেখে আচ্ছা ঠিক আছে এখন এই যে এখানে এই জায়গা এই জায়গাগুলো খেয়াল করবা যে পার্থক্য কোথায় ভাইয়া দেখো আলফা গ্লুকোজ আমরা এই যে স্টার্স এই যে সেলুলোজ এগুলো সবাই হচ্ছে পলিসাকারাইড তো এখানে একটু খেয়াল করো যে আলফা গ্লুকোজ থেকে তৈরি হয় স্টার্স আলফা গ্লুকোজ থেকে তৈরি হয় স্টার্স বিটা গ্লুকোজ থেকে তৈরি হয় সেলুলোজ তাহলে বিটা গ্লুকোজ থেকে তৈরি হয় সেলুলোজ আলফা গ্লুকোজ থেকে তৈরি হয় স্টার্স ডি গ্লুকোজ উদ্ভিদে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ডি গ্লুকোজ তাহলে উদ্ভিদে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ডি গ্লুকোজ উদ্ভিদে থাকে ডি গ্লুকোজ আলফা গ্লুকোজ থেকে তৈরি হয় স্টার্স বিটা গ্লুকোজ থেকে তৈরি হয় সেলুলোজ উদ্ভিদে থাকে ডি গ্লুকোজ এই জায়গাগুলো খেয়াল রাখতে হবে ফ্রুটোসকে বলা হয় ফ্রুট সুগার কারণ এটা ফল এবং মধুতেই ফ্রুট সুগারটা থাকে বিট এবং আখের কাণ্ডে প্রচুর এখন তুমি দেখবা যে সুক্রোসকে বলা হয় ইক্ষু সুগার কিন্তু আবার এখানে দেখতেছ যে ফ্রুক্টোজ মানে কই হ্যাঁ ফ্রুক্টোজে তুমি দেখতেছ আবার প্রচুর আখের কাণ্ডে প্রচুর ফ্রুক্টোজ পাওয়া যায় তাহলে এইগুলো কেন কারণ তুমি অলরেডি জানো যে এরা সবাই মোটামুটি একই জিনিস গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ সুগোজ খুবই ক্লোজ কারণ গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজকে মিলাইলেই পাওয়া যায় সুক্রোজ ফলে এখানে ব্যবহারও প্রচুর মিল তুমি পেয়ে যাবা ফলে একটু খেয়াল রাখতে হবে যে কার ব্যবহার কোনটা কারণ এখানে ব্যবহার যেভাবে দিবে সেভাবেই পরীক্ষা তোমাকে লাগাইতে হবে আচ্ছা তাহলে একটু খেয়াল করো পানিতে দ্রবণীয় অ্যালকোহলের দ্রবণীয় এগুলো এই গরম অ্যালকোহলের দ্রবণীয় এগুলো আমরা শিখে আসছি এখন একটু চলে আসো এই যে গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ হচ্ছে আইসোমার আমরা জানি এখন এই যে মিষ্টান্ন কনফেকশন আর মিষ্টির দোকানে মিষ্টান্ন তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয় ফ্রুক্টোজ আর সুক্রোজকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ তাহলে মিষ্টান্নের কথা আসলে যেন তোমার মাথায় আসে ফ্রুক্টোজ এখন গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ একটা ডিফারেন্স দেওয়া আছে এটা আমরা অলরেডি পড়ে ফেলছি গ্লুকোজটা হচ্ছে অ্যালডোজ গ্লুকোজটা হচ্ছে অ্যালডোজ অ্যালডোহেক্সোজ ফ্রুক্টোজ হচ্ছে কিটোহেক্সোজ গ্লুকোজ গ্রেপ সুগার ফ্রুক্টোজ ফ্রুক সুগার শালক শ্বসনের ডিরেক্ট গ্লুকোজ তৈরি হয় এখানে সরাসরি ফ্রুক্টোজ তৈরি হয় না শ্বসনের প্রাথমিক পদার্থ গ্লুকোজ এখানে প্রাথমিক পদার্থ না গ্লুকোজ থেকে ফ্রুক্টোজ তৈরি হয় পাইরানোস ফিউচারোজ এই চারটাই আমি তোমাকে পার্থক্য করে পড়াইছি এখন একটু চলে আসো এই যে ম্যানোস গ্যালাকটোজ এগুলাও কিন্তু হেক্সোজ এই ম্যানোস গ্যালাকটোজ এগুলাও ভাইয়া হেক্সোজ এবং সবার সংকেত কিন্তু সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স এখন আমরা একটু আপেক্ষিক মিশ্রতা দেখি আপেক্ষিক মিশ্রতা ধরো সুক্রোজকে আমি ধরলাম একশো একশো ধরলে বাকি যে কার্বোহাইড্রেট গুলো আছে কে কতটুকু মিষ্টি তো আমরা একটু আগে অলরেডি শিখায় আসছি তোমাকে গ্লুকোজ চুয়াত্তর ফ্রুক্টোজ একশো তিয়াত্তর আর সুক্রোজ একশো এই তিনটা শিখে আসছি এখন একটু খেয়াল করবা যে ল্যাকটোজ ষোলো এবং মনে রাখ ল্যাক মানে কি বলতো ল্যাক ল্যাক মানে হচ্ছে শর্ট কম ল্যাক মানে হচ্ছে কম আছে তাহলে এটা ষোলো আর ম্যালটোজ বা মলটোজ এটা হচ্ছে মেলা মেলা মানে কি জানো অনেক তাহলে এটা ডাবল হবে বত্রিশটা তাহলে ল্যাক মানে কম আছে ফলে এটা সবচেয়ে কম ষোলো আর মেল মানে হচ্ছে মেলা ফলে এটা বত্রিশ আর আর দুইটা আছে এইগুলা কোন সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট লেভেল স্যাকারিন পাঁচশো আর মনালেলিন হচ্ছে দুই হাজার মানে কোন লেভেলের মিষ্টি শুক্র যদি ধরো একশো মিষ্টি যদি একশো চিনি হয় একশো হয় তার পাঁচ গুণ বেশি মিষ্টি হচ্ছে স্যাকারিন তার বিশ গুণ বেশি মিষ্টি হচ্ছে মনালেলিন তার পাঁচ গুণ বেশি মিষ্টি স্যাকারিন আর তার যে বিশ গুণ বেশি মিষ্টি সেটা হচ্ছে ভাইয়া মনালেলিন তার বিশ গুণ বেশি মিষ্টি হচ্ছে ভাইয়া মনালেলিন আচ্ছা এখানে কেউ কি আসো যে আসলে যে আসলে মানে জুম এবং ফেসবুক একসাথে ক্লাস করতেছো জুম এবং ফেসবুক একসাথে ক্লাস করতেছো তাহলে এটা কি মনে থাকবে স্যাকারিন পাঁচ গুণ মনালিন বিশ গুণ আর যেটা বলছি গ্লুকোজ চুয়াত্তর ফ্রুক্টোজ হচ্ছে একশো তিয়াত্তর
আমরা যদি আর 20 থেকে 25 মিনিট ক্লাস করি তাহলে কি অনেক কষ্ট হয়ে যাবে বলো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা কিছু ডাইসাক্রাইড দেখি দেখো দেখো সব জায়গায় ডাইসাক্রাইড একটা জিনিস খেয়াল করবা আমরা যে ডাইসাক্রাইড গুলো দেখতেছি সবগুলো তো একটা জিনিস কমন আছে গ্লুকোজ সব জায়গায় তুমি গ্লুকোজ কমন পাবা যেমন আমি যদি বলি সুক্রোজ সেটা হচ্ছে গ্লুকোজ প্লাস ফ্রুক্টোজ প্লাস ফ্রুক্টোজ গ্লুকোজ কিন্তু কমন আছে আমি যদি তোমাকে বলি যে মেলটোজ হ্যাঁ এটা গ্লুকোজ প্লাস গ্লুকোজ মেলটোজ এটা গ্লুকোজ প্লাস গ্লুকোজ মানে গ্লুকোজ কমন থাকবেই ভাই সেলোবাস যদি বলি সেটাও কিন্তু গ্লুকোজ প্লাস গ্লুকোজ আমাকে বলতে হবে মেলটোজ আর সেলোবাস এর ডিফারেন্স কি মেলটোজ আর সেলোবাস এর ডিফারেন্স কোথায় আছে বলো মেলটোজ আর সেলোবাস এর ডিফারেন্স হচ্ছে একজন হচ্ছে আলফা ডি একজন হচ্ছে আলফা ডি গ্লুকোজ মানে আলফা ডি ডাইসাক্রাইড আর হচ্ছে বিটা ডি ঠিক আছে একজন হচ্ছে আলফা ডি আরেকটা হচ্ছে বিটা ডি আমরা যদি ল্যাকটোজ বলি ল্যাকটোজ ল্যাকটোজ বলে ল্যাকটোজ হচ্ছে গ্লুকোজ প্লাস গ্যালাকটোজ बुझी देखो আমরা মনোসাক্রাইড যেগুলো শিখে আসছি ওইখানে যে নামগুলো আমরা দেখছি এখন আমরা এই যে ডাইসাক্রাইড গুলো দেখতেছি দেখছো এই যে সুক্রোজ ম্যালটোজ সেলোবায়োস ল্যাকটোজ এই নামগুলা আর এই নামগুলো খুব ক্লোজ না তুমি প্যাঁচায় ফেলবা এই জন্য এইটা যদি তুমি প্যাঁচায় ফেলো তখন কিন্তু ভাইয়া খুবই বিপদ হয়ে যাবে ঠিক আছে এইটা আর তুমি ইয়া করতে পারবা না ফলে এই জায়গা যেন না প্যাঁচাই এইটা একটু মনে রাখবা আমি ডাইসাক্রাইড গুলো মনে রাখার একটা ইয়া আছে যে মেসিকে কি বলে লিওনেল মেসি এল এম টেন বলে তো আমরা এল এম এস শিখবো এল এম এস এল এম এস মানে কি এল দিয়ে হচ্ছে ল্যাকটোজ এম এ ম্যালটোজ এল এ ল্যাকটোজ এই যে ল্যাকটোজ এম এ আসলে ম্যালটোজ আছে কই গেল ম্যালটোজ এই যে ম্যালটোজ আছে আর এস দিয়ে দুইটা এস দিয়ে হচ্ছে সুক্রোজ আর সেলোবায়োস দেখো এস দিয়ে হচ্ছে সুক্রোজ আর সেলোবায়োস তাহলে মনে থাকবে এল এম এস দিয়ে মনে রাখবা ল্যাকটোজ ম্যালটোজ সুক্রোজ আর সেলোবায়োস তাহলে আশা করি প্যাঁচটা লাগবে না তাহলে এখানে আর একটা জিনিস একটু দেখাই যে আলফা গ্লুকোজ ডি গ্লুকোজ আচ্ছা এইটাও ক্লিয়ার আমাদের কাছে এখন আমাদের মেইনলি কি কি পড়তে হবে বলতো আমার মেইনলি পড়তে হবে হচ্ছে সুক্রোজ আচ্ছা আমরা মেইনলি পড়বো আসলে এই অধ্যায় সুক্রোজ নিয়ে সুক্রোজটাই আমার মেইন পড়া সুক্রোজ পড়া বাদ দিলে আর কিন্তু অত বেশি পড়া আমার আসলে নাই আসো আমরা কিন্তু সুক্রোজটা পড়ে ফেলি এই যে আচ্ছা সুক্রোজ আচ্ছা এখন এই ডাইসাক্রাইড গুলার সংকেত কেন এইটা আমরা কি বুঝছি ডাইসাক্রাইড গুলার কেন সংকেত এইটা কারণ একটা পানি বেরোয় গেছে দুইটা মনোসাক্রাইডের সঙ্গে মিলাইলে হয় যেটা সেখান থেকে একটা পানি বেরোয় গেলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ডাইসাক্রাইড কারণ একটা গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনে দুইটা মনোসাক্রাইডের মধ্যে তৈরি হয় একটা গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন যেখানে একটা পানি বেরোয় যায় চলে আসো আমরা একটা সুক্রোজ দেখি সুক্রোজের ক্ষেত্রে উদ্ভিদের প্রধান ডাইসাক্রাইড সুক্রোজ উদ্ভিদের প্রধান ডাইসাক্রাইড সুক্রোজ তিনি হলো সুক্রোজ গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ এইটা হচ্ছে এই মানে এই সুক্রোজের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা যে রিডিউসিং সুগার বা বিজারক সরকার কারা বিজারিত হয় তো মনে রাখবা মনো প্লাস ডাই এরা বিজারিত হয় এরা রিডিউসিং একজন মাত্র ব্যতিক্রম সেই হচ্ছে মিস্টার সুক্রোজ এই সুক্রোজ বাদে মনোপ্লাস ডাইগুলা রিডিউসিং সুক্রোজ বাদে মনে থাকবে তাহলে রিডিউসিং সুগার না কারা সুক্রোজ প্লাস পলিসাইক্রাইড সুক্রোজ প্লাস পলিসাইক্রাইড এইটা যদি আমরা ভুলে যাই তাহলে কিন্তু সমস্যা পাতায় যে কার্বোহাইড্রেটটা তৈরি হয় সেটা সুক্রোজ হিসেবে পরিবাহিত হয় পাতায় যে কার্বোহাইড্রেটটা তৈরি হয় সেটা সুক্রোজ হিসেবে পরিবাহিত হয় মধুর প্রধান কাঁচামাল সুক্রোজ মধুর প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে ভাইয়া সুক্রোজ আখের রসে পনেরো পার্সেন্ট সুক্রোজ সুক্রোজকে বলা হয় সুগার ক্যান সুগার এই জন্য আখের রসে পনেরো পার্সেন্ট সুক্রোজ এই জন্য এটাকে ইক্ষু চিনি বলা হয় সুক্রোজ পানিতে দ্রবণীয় অ্যালকোহল ইথারে অদ্রবণীয় এটা আমরা দেখে আসছিলাম তখন যখন একসাথে আলাদা করে পড়ছি এখন চলে আসো সুক্রোজের ব্যবহার আমরা দেখছিলাম যে মিষ্টান্ন তৈরিতে ফ্রুক্টোজ ব্যবহৃত হয় এখানেও আমরা দেখতেছি মিষ্টান্ন তৈরিতে সুক্রোজটাও ব্যবহৃত হয় তবে সুক্রোজের বিশেষ যদি ব্যবহার বলি সেটা হচ্ছে পরীক্ষাগারে অক্সালিক অ্যাসিড আর স্বচ্ছ সাবান এই যে তোমরা কস্ক সাবান দেখছো কস্ক সাবান কে কে দেখছো একটু বলতো এই কস্ক সাবান বা এই কস্ক সাবান তো স্বচ্ছ সাবান তৈরিতে পরীক্ষাগারে অক্সালিক অ্যাসিড তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয় সুক্রোজ পরীক্ষাগারে অক্সালিক অ্যাসিড তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয় সুক্রোজ কস্ক সাবান তৈরিতে ব্যবহৃত হয় স্বচ্ছ সাবান তৈরিতে ব্যবহৃত হয় হচ্ছে সুক্রোজ তো আমরা এখন যদি আর ডাইসাক্রাইড গুলো দেখি যেমন এখানে সেলোবায়োজ আছে এখানে একটা তো কথা মনে রাখবা সেলোবায়োজ হচ্ছে কই গেল এই যে সেলোবায়োজের ক্ষেত্রে একটু চলে আসো সেলোবায়োজও কিন্তু রিডিউসিং সুগার 
সেলোবাইজের ক্ষেত্রে এটাও কোষ প্রাচীরের একটা গাঠনিক উপাদান ঠিক আছে ফলে সেলোবাইজ সম্পর্কে অত কঠিন কিছু নাই জাস্ট কোষ প্রাচীরের আরেকটা উপাদান সেলুলোজের মতো আচ্ছা আর হচ্ছে এটা এটাও একটা রিডিউসিং সুগার এটা আমরা জানি যে সুক্রোজ বাদে সবাই রিডিউসিং সুগার মেলটোস সম্পর্কে একটি মানে সুন্দর কথা আছে সেটা হচ্ছে আংশিক রিডিউসিং সুগার কারণ এটা স্টারসের আংশিক ভাঙনের ফলে তৈরি হয় ফলে এটা হচ্ছে একটা আংশিক রিডিউসিং সুগার মেলটোস হচ্ছে ভাই একটা আংশিক রিডিউসিং সুগার চলে আসো আমরা যদি অলিগোসাক্রাইড দেখি অলিগো মানে হচ্ছে তিন থেকে দশটা যদি মনোসাক্রাইড থাকে তিনটা থাকলে ট্রাইসাক্রাইড চারটা থাকলে টেট্রোসাক্রাইড পাঁচটা থাকলে পেন্টাসাক্রাইড যদি এইভাবে হয় তাহলে তিনটা থাকলে ট্রাইসাক্রাইড চারটা থাকলে টেট্রোসাক্রাইড আচ্ছা হোপফুলি আমরা এটা বুঝতে পারছি এখন একটু খেয়াল করো উদাহরণগুলো আমাদের একটু মনে রাখতে হবে তাহলে টেট্রা সরি ট্রাই টেট্রা আর পেন্টা এই তিনটা উদাহরণ আমরা একটু খেয়াল রাখবো চলো আমরা একটু দেখি ট্রাইয়ের উদাহরণ হচ্ছে এই যে রাফি তো এইভাবে মনে রাখবো রাফি এই যে রাফি ঠিক আছে রাফি হচ্ছে তিন মানে ট্রাই স্যাক্যারাইড আর এই যে স্টাকিওস থেকে মনে রাখবা স্কুটার রাফি স্কুটারে এই যে ভারবা মানে স্কুটারে বসে ভাবে ঠিক আছে রাফি স্কুটারে বসে ভাবে হইতে পারে না যে অনেক একটু ভাবে ভাবুক কারণ কিভাবে এটা আমাকে জিজ্ঞেস করলে হবে না এটা রাফি নামের কেউ যদি থাকে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো তোমার যদি কোনো বন্ধু রাফি নামে থাকে তাহলে রাফি স্কুটারে বসে ভাবে তাহলে স্কুটার মানে চার আর ভাবে দিয়ে পাস মানে কি ট্রাইসাক্রাইড হচ্ছে রাফিনোস টেট্রাসাক্রাইড মানে স্কাটি স্কা মানে কি আরে স্কা স্টাকিওজ আর ভাবে হচ্ছে ভারবাকোজ স্টাকিওজ আর ভাবে দিয়ে হচ্ছে ভারবাকোজ তাহলে এটা হচ্ছে ট্রাই টেট্রা আর পেন্টাসাক্রাইডের উদাহরণ এখন স্টাকিওজের সংকেত আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি তুমি কি পারবা বলো স্টাকিওজের সংকেত আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে ভাই স্টাকিওজের সংকেত বলো কে কে বাইর করতে পারবে একটু বাইর করার চেষ্টা করো তো তারপর আমি দেখাই দিচ্ছি স্টাকিওস আমি একটু শিন্স দিয়ে দিই যে এটা হচ্ছে টেট্রাসাক্যারাইড এখন একটু আমাকে স্টাকিওজের সংকেতটা বলো মানে নিজে একটু বাইর করো দেখি কেউ বাইর করতে পারো কিনা স্টাকিওজের সংকেত चार्ट मिले कत चौबीस हाइड्रोजन आठचल्लिसन चौबीस ये संगे हर कथा কিন্তু তুমি জানো যে এই দুইটা মনোসাক্যারাইড এখানে হয়েছে একটা পানি বেরোয় গেছে এই দুইটা মনোসাক্যারাইডের মধ্যে যখন বন্ধন হয়েছে একটা পানি বেরোয় গেছে এই দুইটার মধ্যে যখন একটা গ্লাইকোসাইড বন্ধন হয়েছে একটা পানি বেরোয় গেছে তাহলে কয়টা টোটাল তিনটা পানি বেরোয় গেছে তিনটা পানি মানে ছয়টা হাইড্রোজেন তিনটা অক্সিজেন তাহলে এখান থেকে ছয়টা হাইড্রোজেন আর তিনটা অক্সিজেন বেরোয় গেলে কি থাকে কার্বন চব্বিশটা হাইড্রোজেন আছে হচ্ছে বিয়াল্লিশটা আর অক্সিজেন আছে একুশটা এটা হচ্ছে স্টাকিওজের সংকেত এইভাবে তুমি কিন্তু ভারবাকোজের সংকেত লিখতে পারবা তুমি র্যাফিনোজের সংকেত লিখতে পারবা এইগুলো মুখস্ত করতে হচ্ছে না তোমাকে তাহলে হোপফুলি আমরা এটা বুঝতে পারছি যে এখানে চারটা চারটা স্যাক্যারাইডের মধ্যে তিনটা গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন তিনটা পানি বেরোয় গেছে মোট চারটা স্যাক্যারাইডের মোট যে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন মিলায় তিনটা পানি বেরোয় দিলে যা আসে সেটাই হচ্ছে তোমার স্টাকিওজের সংকেত তিনটা পানি বেরোয় করে দিলে তুমি যেটা পেয়ে যাচ্ছ সেটা হচ্ছে ভাইয়া স্টাকিওজ ঠিক আছে এখন একটু আমরা পলিসাক্রাইড দেখব পলিসাক্রাইডের ক্ষেত্রে আমরা স্টার সেলুলোস গ্লাইকোজেন আমরা সম্ভবত আজকে আসলে স্টার সার সেলুলোসটাই পড়ব আমরা গ্লাইকোজেনটা আজকে আসলে পড়ব না আমরা আসলে স্টার সার সেলুলোস অর্থাৎ আজকে আমরা কত পেজ পর্যন্ত পড়ব আজকে আমরা একশো তেরো পেজ পর্যন্ত পড়ব আমরা তো টোটাল চল্লিশ পেজ আছে আমরা আজকে পড়তেছি তেরো পেজ আর পরের দুই ক্লাসে বাকিটা পড়ে টোটা শেষ করে ফেলব টেনশন করার কিছু নাই খুব সুন্দরভাবেই আমাদের শেষ হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে চলে আসো আমরা একটু স্টার্স আর সেল লোজের ডিফারেন্স পড়বো তার আগে একটু দেখে আসি পলিসাক্রাইড দুই রকম সঞ্চয়ী আর হচ্ছে গাঠনিক মানে উদ্ভিদের গঠনে যারা অংশগ্রহণ করে যেমন সেলুলোজ এরা হচ্ছে সঞ্চয়ী আর যারা হচ্ছে খাদ সরি তারা গাঠনিক আর যারা সঞ্চয়ী যেমন স্টার্স উদ্ভিদ সঞ্চয় করে আমরা গ্লাইকোজেন সঞ্চয় করি তাহলে এগুলো হচ্ছে সঞ্চয়ী 
এগুলা হচ্ছে ভাই সঞ্চয় তাহলে স্টার সেলুলোজ গ্লাইকোজেন এরা হচ্ছে ভাইয়া গুরুত্বপূর্ণ পলিস্যাকারাইড এখানে একটু মনে রাখতে হবে সেলুলোজ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় আর এরপরই পাওয়া যায় হচ্ছে স্টারস এরপরই পাওয়া যায় স্টারস আচ্ছা এরপর আমরা দেখলাম যে সেলুলোজ হেমি সেলুলোজ পেকটিন এগুলা কিন্তু গাঠনিক পলিস্যাকারাইড আর স্টারস গ্লাইকোজেন এই দুইটা হচ্ছে সঞ্চয় এই পাঁচটা পলিস্যাকারাইডের নাম মনে রাখলেই চলতেছে সেলুলোজ হেমি সেলুলোজ পেকটিন আর স্টারস গ্লাইকোজেন এই জায়গাটা আমরা একটু খেয়াল করব এখন আমরা যদি স্টার সম্পর্কে একটু পড়তে চাই আর যদি সেলুলোজ সম্পর্কে পড়তে চাই আমি তোমাকে একটু পার্থক্য আকারে পড়াই ফেলি স্টার্স আর সেলুলোজটা ঠিক আছে তাইলে মোটামুটি আমাদের আজকের পড়া শেষ চলো আমরা আজকে স্টার সেলুলোজের পার্থক্যটা পড়ি স্টার্স আর সেলুলোজ আচ্ছা স্টার্সের ক্ষেত্রে যদি বলি স্টার্স হচ্ছে আলফা ডি স্টার্স হচ্ছে আলফা ডি গ্লুকোজ মানে সবাই কিন্তু গ্লুকোজ থেকে তৈরি হয় এটা হচ্ছে আলফা গ্লুকোজ থেকে তৈরি হয় সেলুলোজ হচ্ছে বিটা ডি গ্লুকোজ বিটা ডি গ্লুকোজ এটা নিয়ে তো কোনো কোনো ডাউট নেই আচ্ছা স্টার্স কিন্তু দুইটা জিনিস দিয়ে তৈরি হয় অ্যামাইলোজ আর অ্যামাইলোপেকটিন অ্যামাইলোজ অ্যামাইলোজ প্লাস অ্যামাইলোপেকটিন অ্যামাইলো পেকটিন অ্যামাইলোজ থেকে বাইশ পার্সেন্ট অ্যামাইলোপেকটিন থেকে আটাত্তর পার্সেন্ট যদিও এখন তুমি যদি বলো যে আজমলসারের বইতে অন্যরকম আছে হ্যাঁ আজমলসারের বইতে এখানে আছে দশ থেকে বিশ পার্সেন্ট মানে এইগুলো না খুব একটা যে ভ্যারি মানে এইটা তোমার জীবন চেঞ্জ করে দেবে এমন কিছু না এগুলো মনে রাখতে পারলে ভালো মনে না রাখতে পারলে খুব একটা সমস্যা আসলে নাই যেমন এখানে আছে সত্তর থেকে আশি পার্সেন্ট হ্যাঁ এখানে আছে ভাই সত্তর থেকে আশি পার্সেন্ট এই জিনিসগুলো আচ্ছা তো অ্যামাইলোজ অ্যামাইলোপেকটিনের যে পার্সেন্টেজ সেটা আমরা দেখলাম এরপরে একটু চলে আসো কোথায় পাওয়া যায় প্রধান উৎস প্রধান উৎস হচ্ছে ধান গম আলু কি বলছি ভাইয়া ধান গম আলু এর মধ্যে কোনটা বড় আর কোনটা ছোট এটা একটু জানতে হবে যে বৃহত্তম হচ্ছে গোল আলুর যে স্টার্স কোনা গোল আলুরটা সবচেয়ে বড় বুঝছ আর চালেরটা হচ্ছে তুমি এমনি চিন্তা করে দেখতে পারো যে এমনি গোল আলু তো সাইজে বড় বড় না এই জন্য এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় আর চালের যে স্টার্স কোনা এটা হচ্ছে ক্ষুদ্রতম চালের যে স্টার্স কোনা সেটা হচ্ছে ভাইয়া ক্ষুদ্রতম তাহলে গোল আলুরটা সবচেয়ে বড় চালেরটা হচ্ছে সবচেয়ে ছোট আর স্টার্স আয়োডিন দ্রবণে নীল হয় স্টার্স আয়োডিন দ্রবণে হয় নীল কালার তাহলে কি কি বললাম ভাইয়া অ্যামাইলোজ আর অ্যামাইলোপেকটিন দিয়ে তৈরি কোনটা কত পার্সেন্ট প্রধান উচ্চ ধান গম আলু বৃহত্তম গোল আলু ক্ষুদ্রতম হচ্ছে চাল আর আয়োডিন দ্রবণে স্টার্স নীল বর্ণ ধারণ করে সেলুলোজ যদি বলি আমরা আচ্ছা সেলুলোজ কিন্তু সায়নোব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের সঞ্চ আচ্ছা সরি সেলুলোজ না এটা আমি ভুল বলছি সেলুলোজের ক্ষেত্রে একটু চলে আসো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যদি বলি সেলুলোজ নামক একটা অ্যাঞ্জাইম সেলুলেস এই সেলুলোজ যদি তোমাকে হজম করতে হয় তাহলে সেলুলেস নামে একটা অ্যাঞ্জাইম থাকতে হবে তোমার পরিপাকতন্ত্রে কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এটা নাই এই জন্য আমরা সেলুলোজ খাইতে পারি না কিন্তু গরু ছাগলের পরিপাকতন্ত্রে সেলুলেস নামে একটা অ্যাঞ্জাইম আছে এই অ্যাঞ্জাইম থাকার জন্য ওরা দেখবে সেলুলোজ জাতীয় খাবার খাইতে পারে ওরা ঘাস লতা পাতা খায় তো যদি আমাদের থাকতো তাহলে খুব চমৎকার একটা ব্যাপার হইতো আমরাও ঘাস লতা পাতা খেয়ে বেঁচে থাকতে পারতাম আমরা দেখা যাইতো যে বন জঙ্গলে যে থাকতাম মানে ডিএ মানে একটা মোবাইল টোবাইল নিয়ে যায় বন জঙ্গলে কারণ আমাদের সবচেয়ে বড় টেনশন যে খাবারের যে টেনশন যে খাবার জোগাড় করার জন্যই তো আমরা এত কষ্ট করি তাই না তো সেক্ষেত্রে দেখা যেত যে আমিও এখন তোমাকে বসে বসে পড়াইতাম না আমি এখন দেখা যাচ্ছি অ্যামাজন জঙ্গলে যাইয়া মোটামুটি গাছের ঘাস লতা পাতা খাইতাম আর হচ্ছে মোবাইল চাপতাম ঠিক আছে তোমাদের সাথে মাঝে মাঝে বলতাম যে হাই হ্যালো কেমন আসো আমি এখন অ্যামাজন জঙ্গলের এখানে আসছি তুমি সুন্দর মানের কই আসো আচ্ছা তাহলে সেলুলোজ হচ্ছে সেলুলোজ যে অ্যাঞ্জাইমটা এখানে হচ্ছে সেলুলোজ যে অ্যাঞ্জাইমটা এই অ্যাঞ্জাইমটা ইম্পর্টেন্ট এই সেলুলোজ হজম করতে সেলুলেজ অ্যাঞ্জাইম লাগে যেই সেলুলেজ অ্যাঞ্জাইম গরু ছাগলের আছে তাই ওরা হজম করতে পারে আমাদের নাই তাই আমরা হজম করতে পারি না ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আরেকটা ব্যাপার একটু বলি যে আয়োডিন দ্রবণে সেলুলোজ কোনো রং দেয় না আয়োডিনে কোনো রং দেয় না আয়োডিনে সেলুলোজ কিন্তু কোনো রং দেয় না আয়োডিনে কোনো রং দেয় না এছাড়া এদের যে বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য বেশ সেলুলোজ কোথায় কত পার্সেন্ট আছে এটা জানা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে আমি তোমাকে দেখাচ্ছি এটা এখানে মুসে দিলাম এটা আসো আমরা একটু পড়ে ফেলি এখান থেকে খুবই সহজ ভাইয়া একেবারেই কনফিউজ হওয়া যাবে না তাহলে স্টার্সের ক্ষেত্রে আমরা বললাম এটা অ্যামাইলোজ আর অ্যামাইলোপেকটিন দিয়ে তৈরি অ্যামাইলোজ আর অ্যামাইলোপেকটিন দিয়ে তৈরি আচ্ছা এখন চলে আসো বিশ ফল আকন্দ এই জায়গাগুলোতে স্টার্স জমা হয় ধান গম আলু স্টার্সের প্রধান উৎস স্টার্স আয়োডিন দ্রবণে নীল বর্ণ ধারণ করে স্টার্স আয়োডিন দ্রবণে ভাইয়া নীল বর্ণ ধারণ করে এখানে একটু চলে আসো দুইশো থেকে এক হাজারটি অণু নিয়ে অ্যামাইলোস তৈরি
অ্যামাইলোপেকটিন স্টারসে দেয় হচ্ছে লাল বা পার্পল বর্ণ অ্যামাইলোপেকটিন দেয় লাল বা পার্পল বর্ণ স্টারস আলোন স্টারসটা সবচেয়ে বড় চালের স্টারসটা হচ্ছে সবচেয়ে ছোট আলোন স্টারস সবচেয়ে বড় চালের স্টারস সবচেয়ে ছোট একটা একটু নিচের দিকে চলে আসো স্টারসের যে ব্যবহার এইটা গুরুত্বপূর্ণ স্টারসের ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটু চলে আসো অ্যালকোহল এবং চোলাই মদ তৈরিতে স্টারস ব্যবহৃত হয় অ্যালকোহল এবং তুমি জানো যে স্টারস হচ্ছে উদ্ভিদের সঞ্চয় খাদ্যবস্তু তাই তো উদ্ভিদের সঞ্চয় খাদ্যবস্তু হচ্ছে স্টারস আচ্ছা তাহলে এটা খাদ্যবস্তু অ্যালকোহল এবং চোলাই মদ তৈরিতে ব্যবহৃত হয় স্টারস এছাড়া কাগজ আঠা মেইন ব্যবহারটা হচ্ছে ওইটা এখন চলে আসো সেলুলোজের ক্ষেত্রে স্টারস হচ্ছে আলফা ডি গ্লুকোজ সেলুলোজটা হচ্ছে ভাইয়া বিটা ডি গ্লুকোজ বিটা ডি গ্লুকোজ সেলুলোজ কোথায় কত পার্সেন্ট থাকে এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটার জন্য তুমি একটা লাইন মনে রাখবা তুলি কার মাতা তুলি কার মাতা তুলি কার মাতা তুতে হচ্ছে তুলা তুলাই সেলুলোজ চুরানব্বই পার্সেন্ট তুতে তুলা তুলাই সেলুলোজ নিরানব্বই পার্সেন্ট লতে লিনেন লিনেন সেলুলোজ হচ্ছে নব্বই পার্সেন্ট তাহলে চুরানব্বই নব্বই কার কার দিয়া হচ্ছে এই যে আচ্ছা এখানে একটু খেয়াল করো ভাইয়া তুলায় ততে হচ্ছে তুলা চুরানব্বই আচ্ছা ততে আর একটা আছে তন্তু কোষ এটা নব্বই একটু খেয়াল রাখবা তুলা চুরানব্বই তন্তু কোষ নব্বই আর লতে লিনেন নব্বই কার দিয়া হচ্ছে কাঠ ষাট পার্সেন্ট আর মাতে হচ্ছে মাটি চল্লিশ থেকে সত্তর আর ততে হচ্ছে তৃণলতা তিরিশ থেকে চল্লিশ মনে থাকবে ত দিয়ে হচ্ছে তুলা চুরানব্বই তন্তু কোষ নব্বই লতে লিনেন নব্বই কার দিয়ে কাঠ ষাট ম দিয়ে মাটি চল্লিশ থেকে সত্তর ত দিয়ে হচ্ছে তৃণলতা তিরিশ থেকে চল্লিশ তুমি এইভাবে এটা মনে রাখতে পারবা এখন একটু চলে আসো এই যে কে এই যে পেইন হচ্ছে সেলুজ আবিষ্কার করছে কে প্রথম কৃত্রিম সেলুজ সংস্কার করছে এগুলো মোটামুটি রুটিন দিবা চলে আসো সেলুলোজের যে ধর্ম এটা আমরা শিখে আসছিলাম একেবারে ক্লাসের শুরুতে মনে আছে সেলুলোজ তুমি চিন্তা করো যে গাছের একটা তন্তু তন্তু নিশ্চয় তন্তুর কি বৈশিষ্ট্য একটা গাছের তন্তুর কি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে ওর কোনো স্বাদ আছে নাই কোনো গন্ধ আছে নাই পানিতে ডুবে গাছের তন্তু ডুবে না তাহলে এটা মিষ্টি না আয়োডিন দ্রবণে কোনো রং দেয় না কোনো পুষ্টিগুণ নাই সবই হচ্ছে নেগেটিভ এর কোনো পজিটিভিটি নাই পুরো নেগেটিভ একটা লোক আচ্ছা সেলুলোজের ব্যবহারটা একটু দেখি এইখানে ব্যবহারের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যবহার কি জানো এই তিন নাম্বার দেখো নাইট্রেট বিস্ফোরক একটা হচ্ছে গাছের তন্তু গাছটাস দিয়ে কি বানাই গাছটাস দিয়ে হচ্ছে এই যে আমরা যে কাপড় টাপড় পরি লুঙ্গি গামছা পরি এগুলো কিন্তু গাছ দিয়ে বানানো হয় কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কিন্তু নাইট্রেট বিস্ফোরক এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা তথ্য এরপর এই যে ফটোগ্রাফিক ফিল্ম হ্যাঁ তারপর হচ্ছে থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফি খুবই চমৎকার কিছু ব্যবহার কিন্তু সেলুলোজের আছে একটু খেয়াল করবা যে বস পঁচিশপুর প্রধান কাঁচা মাল কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান সেলুলোজ আমরা জানি নাইটেড বিস্ফোরক অ্যাসিডেড ফটোগ্রাফিক ফিল্ম থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফি এই জায়গাগুলোতে বা সত্রাক ব্যাকটেরিয়ার যে সেলুলোজ সেটা বায়োটেকনোলজি আমরা ইউজ করতেছি এইটা আচ্ছা তাহলে মানুষ কেন সেলুলোজ হজম করতে পারে না এটা আমরা অলরেডি জানি মানুষ কেন সেলুলোজ হজম করতে পারে না এখন চলে আসো স্টার্স আর সেলুলোজের ডিফারেন্সটা আমরা একটু পড়ি স্টার্স আর সেলুলোজ এই দুটার বেসিক ডিফারেন্স কি गाठनिक उपादान कोष प्राचीर कत परसेंट से সবাই কমেন্ট করবা কোষ প্রাচীরের কত পার্সেন্ট সেলুলোজ স্টার্স নীল বর্ণ দেয় সেলুলোজ কোনো বর্ণ দেয় না স্টার্স স্টার্স হচ্ছে গরু ছাগল মানুষ সবাই হজম করতে পারে আর সেলুলোজ গরু ছাগল পারে আমরা পারি না সেলুলোজটা গরু ছাগল হজম করতে পারে কারণ আমাদের সেলুলোজ অ্যানজাইম সেলু লেজ অ্যানজাইম নাই তাই আমরা এটা হজম করতে পারি না ক্লিয়ার আচ্ছা এখানে একটা তথ্য একটু মনে রাখবা যে স্টার্স এবং গ্লুকোজ এবং এর যে উদ্ভিদ দেহ কি বললাম স্টার্স এবং গ্লুকোজের উদ্ভিদ দেহে প্রচুর ফ্রুকটাস পাওয়া যায় কি বলছি ভাইয়া স্টার্স এবং গ্লুকোজ এর পর একটু লিখে দিই একটু না এটা ভুল করবা স্টার্স গ্লুকোজ না সরি সুক্রোজ এরপর উদ্ভিদ দেহে প্রচুর ফ্রুকটাস পাওয়া যায় কি পাওয়া যায় ভাইয়া ফ্রুকটাস স্টার্স এবং সুক্রোজের পর উদ্ভিদে প্রচুর ফ্রুকটাস পাওয়া যায় মনে থাকবে এটা হচ্ছে কোথায় পাওয়া যায় এটা হচ্ছে লিলিএসি অ্যালিএসি ওকে এটা হচ্ছে লিলিএসি অ্যালিএসি যে গোত্র আছে লিলিএসি এরপর হচ্ছে অ্যালিএসি গোত্রের মূল 
ट्यूबार गुड़ी कंद चल्लिस मोटामुटी क्लस शेष हो 